குவியத்தின் சார்பாக வந்திருக்கும் அனைவரையும் நமது சிறப்பு பேச்சாளர் ஆவேசு அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற நிறைய ஆளுமைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது ஏ கே வி சார் சங்கர் அப்புறம் தென்காசி கணேசன் நிறைய நண்பர்கள் எப்படி பார்க்கிறோம் ரொம்ப விஜயலட்சுமி மேடம் இவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நாம் நிச்சயமாக ஒரு கொடுத்து வைத்தவர் என்று தான் தோன்றுகிறது இவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது இவ்வளவு பேர் வந்து பாரதியுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு ரசித்துக் கொண்டு அனுபவித்துக் கொண்டு நாம் வந்து இருக்கின்றோம் இவ்வளவு நாள் ஐம்பத்தி ஓரு வாரங்கள் ஐம்பது வாரங்கள் நமது வாவேசு அவர்கள் பாரதியை பற்றி பேசினார் இன்று நாம் ஆத்திச்சூடியை பற்றி பாரதி வாவேசு அவர்கள் பேசியதை பற்றி நாம் ஒருவரும் கலந்து உரையாட இருக்கின்றோம் இது அவருக்கு சொல்லக்கூடிய பாராட்டு மழையாக இருக்கலாம் அவர் கருத்துக்களாக இருக்கலாம் அல்லது கேள்விகளாக இருக்கலாம் எது வேண்டுமெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் ஒரே ஒரு என்னென்றால் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கிட்டத்தட்ட இப்போ இருபத்தாறு பேர் இருக்கும் அன்றைக்கு அதில் ஒரு இருபது பேர் பேசினாலும் மூணு நிமிஷம் பேசினாலும் அறுபது நிமிஷம் ஆகிடும் அப்புறம் அவர் பதில் சொல்லணும் அப்புறம் அவர் அடுத்ததும் விநாயகர் நான் மணி மாலையும் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அப்படி இருபது பேர் பேச மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் பத்து பதினஞ்சு பேர் பேசுவாங்க சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் நேரம் இருந்தால் திருப்பி ரெண்டாவது ரவுண்டு வரலாம் அதனால இப்போது வந்து முதல்ல வாவிஸ் அவர்கள் நீங்கள் ஒரு நிமிடத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய இதை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் மற்றது நம்ம மற்ற நண்பர்களை கேட்கலாம் வாவிஸ் அவர்கள் வணக்கம் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுதர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளிவர உள்ளுறுக்குதல் இங்கிவையலாம் நீ அருளும் தொழில்களன்றோ ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயு இது ஐம்பது வாரங்கள் முடிந்து ஐம்பத்தோரு வாரம் இந்த வெற்றிகரமான ஐம்பது வாரம்லாம் போட்டு போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க அதெல்லாம் அது மாதிரி பண்றதுக்கு நிறைய தகுதி உடையது குவியம் குவியம் வந்து இது வந்து குவியத்துடைய வந்து ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பீக் அவ்வளவுதான் அது இட் இஸ் நாட் தி பீக் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பீக்ஸ் ஆஃப் குவியம் அண்ட் வாட் எவர் தேவ் டச் இட் க்ரோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் அதே மாதிரி இதுல கூட இணைந்து வரக்கூடிய நண்பர் அழகி சிங்கர் எத்தனை அவர் போன வாட்டி நான் பங்கு கொண்ட நிகழ்ச்சி எண்பத்தோராவது கவிதை நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கிறது இது மாதிரி அதாவது குவிகத்தோடு யாரெல்லாம் இணைகிறார்களோ அந்த குவிகம் எல்லாரையும் சேர்த்து கொண்டு மேலே உயர்ந்து போகிறார்கள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த காமன் பேசிக் சயின்ஸ் அண்ட் ரூல் நீங்க நிறைய பேரை தூக்கினா மேல பறக்க முடியாது கீழே உங்களை அழுக்கும் ஆனா இட் இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் பயோ எனர்ஜெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இவங்க நிறைய பாரம் சுமக்க சுமக்க இந்த மேல போயிட்டு இருக்காங்க மின் இதை மின் இதை எடுத்தா அதுல புதுசு பண்ண பண்ண அதுல இப்போ ஆடியோ வேற வந்துருது இது மாதிரி இது வந்து உண்மையில இப்ப என்ன எனக்கு ஏதாவது ஒரு பாராட்டு இருக்குன்னு சொன்னா அதனுடைய அடிப்படையான விஷயம் குவிகந்தாம் என்று நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த குவிகம் என்பதனுடைய அந்த உயரங்களை தொடக்கூடிய அந்த உயரத்திலே அதோடு சேர்ந்த கோ வித் டைட் என்று சொல்லுவார்கள் அது போல நாம அங்க உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்ப குவிகம் மேலே போக போக நாமும் சென்று இருக்கிறோம் அது மாதிரி பாரதிக்கு பாரதி உண்மையிலே மகிழ்வான் நான் வந்து இது என்னுடைய பேச்சாக நான் நினைக்கல பாரதியே நம்ம பிரபலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பாரதிக்கும் பேராசிரியர் நாகநந்தி போன்றவர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு அந்த காலத்துல ஏன் கீவன் கீவாஜா போன்றவர்களுக்கு கூட தொடர்ந்து இது போல ஒரே ஒரு தலைப்பில பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எத்தனை பேர் கிடைத்திருக்கிறது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிந்து ருக்மணி அம்மா சேலம் ருக்மணி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் கந்த புராணம் பற்றி மிக நீ நிறைய பேசினா ஒரு ஏதோ ஒரு முறை இருபத்தோரு நாள் அது மாதிரி வந்து வெளியூர்ல கிருபாந்த வாரியார் சுவாமிகள் பேசி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா நேரில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இது சான்ஸே கிடையாது ஆனா இணையத்துல கூட இது மாதிரி தொடர்ந்து இவ்வளவு நாள் ஒரே விஷயத்த அதாவது வந்து வெவ்வேறு டாபிக்ல பல பேர் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா பாரதி என்ற ஒற்றை சொல்லை அந்த பாரதி என்ற சொல்லிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சுரங்களையும் அதனுடைய ருச்சி அதனுடைய நயம் அதனுடைய அழகு அப்படி நின்று நின்று பார்த்து பார்த்து அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு போறதுக்கான ஒரு பல்லக்கு சாதாரணம் இல்லை நீங்க நானும் ஒரு பல்லக்கிலே அமர்ந்திருக்கிறேன் நீங்களும் ஒரு பல்லக்கிலே அமர்ந்து ஒவ்வொருக்கும் ஒரு முத்து பல்லக்கு வரக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் ஒரு முத்து பல்லக்கை கொடுத்து முத்தான பாரதிய கேளுங்கள் என்று சொல்லிருக்கக்கூடிய குவிதத்துக்கு என்னுடைய இருகரம் கூப்பிய நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி சுந்தர் சார் சொன்னது போல உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்க இருக்கிறோம் எனவே நான் நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா பதில் சொல்றேன் இனி அரங்கவசம் நன்றி வாவேஸ் அவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் பல்லக்கில் இருக்கிறீர்கள் அதை தூக்கி செல்லும் ப பணியை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்காக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நேரடியாக
அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பாக அதை பற்றி விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார் இன்னமே அற்புதமாக இருந்தது அவருடைய உரையை பற்றி சொல்வதற்கு என் என் போன்றவர்களுக்கு அந்த அளவு தகுதி இருக்கா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் காத்தன்று சொல்லும் போது இப்ப எனக்கு வந்து தவத்தினை உறுதி செய் என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு இடத்துல அதையே தவம் என்கிறது அன்பு என்று சொன்னான் அன்பை செய் என்று சொல்றோம் ஆனா தவம் என்று சொன்னா வள்ளுவர் கூறும் போது அவரே சொன்னார் புற்றுநோய் நோன்றும் உயிர்க்கு உரைகள் செய்யாமே அற்றையே தவத்திற்கு ஒரு என்று சொல்வார் அது ரெண்டுதான் தவத்தினுடைய இலக்கணம் என்று சொல்லப்படும் அதே போல தன்னுடைய கடமையை எவன் ஒருவன் செய்கின்றானோ அதுதான் தவம் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்றன்றார் அவன் செய்வார் ஆசை விட்பட்டு அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றார் திருவள்ளுவர் சொல்றார் அவர் திருவள்ளுவரை சொன்னாமா என்னால எதுவுமே சொல்ல முடியாது அந்த தவத்தையும் தவத்தையும் பார்க்கும்போது தவம் என்று சொல்றதுக்கு என்ன பொருளை பாதி கூறுகின்றார் என்று பார்த்தா அது அன்பை தான் சொல்றான் இது மற்ற சொல்லும் போது நீரில் பரம்பரை மூழ்கி நிறத்தசி தொடுடை சோ சோர்சடை தாழ சுடரொம்பி என்று சொல்றோமே அந்த முனைகள் செய்கின்ற தவத்தை சொன்ன அன்பை தான் சொல்கின்றார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆனா இந்த தவத்தினை புரிந்து செய் என்று சொல்றது போல மொய்ம்புற தவம் செய் என்று சொல்றாரு அதனால மொய்ம்புற தவம் செய் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தால் மொய்ம்புற என்றார் என்ன வறுமையாக அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வறுமை விட ஏன்னா அந்த இதுல வரும் தொண்டு வறுமையான வறுமையை உடையவள் எங்கள் தாய் என்று சொல்லுவோம் சோ அந்த வறுமையை தான் குறிக்கின்றாரா வறுமை என்பது எதை குறிக்கின்றது இங்க என்பதை பற்றி கொஞ்சம் பாவேஸ் அவர்கள் விளக்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நன்றிம்மா நீங்களே வந்து ஒரு பெரிய பேராசையை ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் பண்டிதரான உங்கள் தந்தையார் பற்றி நினைக்கவனோ அவருடைய நூற்றாண்டும் நீங்கள் மிக அருமையாக கொண்டாடினீர்கள் தினமணியில நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுகிறீர்கள் அதனால நீங்க வந்து கேட்பது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னுடைய அன்பு சகோதரியாக நீங்கள் பல்லாண்டு காலம் எங்களுடைய உடன் பிறவா சகோதரியாக இருந்து கொண்டு வருகிறீர்கள் உங்களுடைய பாராட்டுக்கு நன்றி நான் விளக்கம் சொன்னா நேரம் ஆயிடும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்றேன் குறிப்பு சொல்றேன் மொய்ம்புற என்பது வலிமை நான் பேசும்போதே சொல்லியிருக்கிறேன் வலிமையுடைய தவம் என்று சொன்னால் ரெண்டு இப்போ கையில வந்து ஒரு பேனாவை தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பேனாவை இப்படி பிடிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை வலிமை தேவையா பீமன் மாதிரி அர்ஜுனன் மாதிரி இருக்கணுமா இல்லை ஆனா அந்த பேனாவை அதே மாதிரி பிடித்து கொண்டு நின்று கொண்டு இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல கை வலிக்க ஆரம்பிக்கும் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இருபதாம் நிமிஷத்துல வலியே வர மாதிரி இருக்கும் அரை மணி நேரத்துல வலி வந்துடும் ஒரு மணி நேரத்துல வலி தாங்க முடியாது ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா தன்னாலே அந்த இடத்துல இருந்து கை கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சோம் ஆகவே ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்வது என்பதற்கான பொருளை தான் பாரதி பேசுகிறான் தவத்தினை நிதம் செய்கிறான் அந்த கண்டினியூட்டி இருக்க அதுக்கு மொய்ம்புற தவம் உண்டு வலிமை இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் என்பதை மட்டும் புரிந்து செய்தினை புரிந்து செய்ய அப்புறம் அந்த வலிமைங்கிறதுக்கு இதுதான் பொருள் சங்கரையா சார் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் நான் என்னுடைய நன்றியை தான் சொல்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்க போறேன் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச போது பாஞ்சாலி சபதத்தை ஒரு பன்னெண்டு வாரத்துல வாவேசு கவர் பண்ண போறார் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு வேண்டுதல் சொன்னேன் நம்ம வந்து அகல உழறதுக்கு போதெல்லாம் ஆழ உழலாம் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் யாராலெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி முட்டியும் பண்ணட்டும் பட் அப்படின்னு நான் நான் வேண்டுதல் வச்சேன் அத வந்து ஒரு அன்பு கட்டளையா எடுத்துட்டு குவிகமும் சரி வாவேசமும் சரி தொடர்பா இது ஒரு மாபெரும் தபசாக மாத்தி அதை ஆக்கி அதை இப்போ ஒரு வருஷம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கு இன்னும் இட் கேன் கோ இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு இதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அலசி ரொம்ப அத நன்னா ஆழ்ந்து முங்கி அந்த அனுபவத்தை நம்மளோட அவர் வந்து பகிர்ந்துக்கிறார் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்காக நான் குவிகத்துக்கும் பாவேசுக்கும் என்னுடைய தலை தாழ்த்தி வணங்கி என்னுடைய நன்றியை சொல்றேன் நன்றி நன்றி சங்கர் சார் ஏ கே வி சார் கம்பராமாயண புகழ் கம்ப ராமாயண தொண்டர் அடிப்படியார் அழுவார் அவரே பேசட்டும் ரொம்ப நன்றி சுந்தரராஜன் நன்றி வாவேசு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர் you can't get anywhere else ninga vande bharathi patti meda pechi kattu varalam bharathi vila 
ஒரு பெரிய அரங்கத்துல உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசி இறங்கிடலாம் பட் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் கையை பிடிச்சுட்டு கூட்டிட்டு போய் ஸோ தட் எவ்ரிபடி ரீச்சஸ் த டெஸ்டினேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப எளிமையா அண்ட் வித் லாட் ஆஃப் கிராஸ் ரெஃபரன்சஸ் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இது சொன்னார்னா பாரதி அதே பொருளில் வேற எங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி அதே பொருளில் வேற யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கமிட்மெண்ட் ஒரு டெடிகேஷன் ஆர்வம் ஏராளமான உழைப்பு ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் பின்னால் எவ்வளவு உழைப்பு இருக்குங்கிறது எனக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப நல்லா தெரியும் என்ன அதே அளவு உழைப்பை நானும் போட்டுருக்கேன் என்னோட ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அதுதான் யாரையும் விட்டு விடாம எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்து நீங்க ரொம்ப பெரிய அறிவாளியா இருக்கலாம் இட் டசன் மேட்டர் பட் கடைசி பெஞ்சில் உட்கார்ந்து இருக்கிற பையனையும் பாஸ் பண்ண வைக்கணும் அவர் வந்து வாதியார் ஆனதுனால அவர் கண்டிப்பா அதை பண்ணிடுவாங்க தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் அந்த ஒரு ஆர்வம் அந்த ஒரு முனைப்பு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அண்ட் இன்னும் போயிட்டே இருக்கும் டெஃபினட்டா சங்கர் சொன்ன மாதிரி ஒன் இயர் டூ இயர் எத்தனை வருஷம் மேலே போனால் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு குவிகத்துக்கு அண்டு குவிக ரெட்டையர் உங்களுக்கு கிருபானந்த் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப அவர் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் ஓன்லி எ ஸ்மால் எலிமெண்ட் ஆஃப் குவிகம் என்னால் இதில் மட்டும் தான் வர முடிகிறது அழகேசிங்கரோட இதுவோ உங்களுடைய கவிதையோ க சாரி கதை போட்டிகள் குறும்புதினம் அப்புறம் குவிஸ்ஸு எதுலேயும் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு பட் இதை மட்டும் நான் விடாமல் டெஃபினட்டாக ஒன்று வந்து காரணம் டைம் இப்போ எனக்கு இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஒம்பதரை மணி நான் நார்மலாக ஒம்பதரை ஒம்பது மக்களுக்கு படத்துக்கு போயிடுறேன் ஸோ இது மட்டும் நான் விடாமல் கேட்டுனு வரேன் தேங்க்யூ பாபேசு தேங்க்யூ சுந்தர்ராஜ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடுத்தது உஷா ராம் சுந்தர் அவர்கள் சார் முதல் இதுக்கு முன்னாடி சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி முதல்ல நன்றி தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் இந்த நடத்துற வாழ்க்கும் இதை ஏற்பாடு பண்ணவா எல்லாருக்கும் முதல்ல என்னோட நன்றிகள் ஏன்னா வீட்டுல உட்காந்து இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு விஷயம் கத்துட்டதுன்றது ஒரு மாபெரும் விஷயம் அது ஒரு நானும் ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் போய் படிச்சிருந்தா கூட இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதை வந்து வீட்டுல உட்காந்து கத்துக்கிறதுன்றது வந்து இது ஒரு கொடுப்பின தான் வேற ஒண்ணும் நான் சொல்ல முடியாது எனக்கு ஒரு ரெண்டு சின்ன சந்தேகம் சார் ஊன் மிக விரும்பு அப்படின்றதும் ஐம்பொறி ஆட்சிக்குள் அப்படின்ற ரெண்டுக்கும் ஒரு கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு அது கான்ட்ரடிக்டரி தானே இல்ல அதை நான் தனித்தனியா நான் புரிஞ்சுக்கலையா எனக்கு தெரியல பாரதியுடைய புதிய அதிசுடி ஏதோ ஒரு அஞ்சாறு தெரியும் நேர்பட பேசு இந்த மாதிரி வைய தலைமைகள் இது எல்லாரும் பேசுறத வச்சு நம்ம அந்த கோட்டை வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்கோமே தவிர இத்தனையும் படிக்கணுங்கிற வேகமா பார்த்துட்டு போனாதான் உண்மை இத்தனை வருஷத்துல அறுபது வயசு ஆனாலும் உண்மை அதான் ஆனா அந்த வாபஸ் கையில விட்டு போகும்போது ஒரு ஜனரஞ்சகமா அதே சமயம் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு வருத்தம் இருக்குமோ அவ்வளவு வருத்தம் ஒவ்வொன்றுலையும் அது உதாரணமா சொல்லுவாங்க பாரதிக்கும் கண்ணதாசனுக்குள்ள பெருமை பாக்கி யாருக்கும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா பண்டிதர்கள் மட்டும் இல்லை பாமரர்களையும் கொண்டு சென்றதுன்னு அதுதான் வாபஸ் பண்ணது ஒரு யஜ்யம்னே சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பா ஆத்திச்சூடியில இத்தனை அர்த்தங்கள் இருக்கா ஒண்ணு எடுத்துட்டாருன்னா அதுக்கு வந்து பாரதியே எங்கெல்லாம் அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்காரு ஆத்திச்சூடி உள்ள வார்த்தை பாரதி எதெல்லாம் உபயோகிச்சிருக்காரு அது வந்து பாஞ்சாலி சபதத்துல இருக்கலாம் அது இன்னொரு தேசிய பாடல்ல இருக்கலாம் அது இன்னொரு கிளிக்கண்ணில இருக்கலாம் அதெல்லாம் எடுத்து அந்த அதுவும் எப்படி அதாவது அவர் ஏற்கனவே நிறைய படிச்சாதான் அப்படி வர முடியும் இருந்தாலும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் நல்லாவே தெரியும் அதாவது ஒரு குவிக்கிறதுக்காக நம்ம பண்றோம் அது பண்றோம் நம்ம சொன்னா யார் தப்புன்னு சொல்ல போறாங்கல்ல அந்த இடமே இல்லாம ஒரு மிக நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அதே சமயம் எல்லா கேள்விகளுக்கும் இப்ப சந்தேகமே வராத அளவுக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அவ்வளவு சொல்லியிருக்கார் ஒவ்வொன்றும் அது உதாரணம் அந்த மேரி போட்டுருங்கிறதையும் இந்த ஞாயிறு போட்டு ரொம்ப வித்தியாசமா சொன்னாரு இந்த கலப்பைய உதாரணமா சொல்லும் போது கம்பானுடைய அஹ் ஏற எழுவது பாட்டா இருக்கட்டும் அப்புறம் சம்ஸ்கிருதத்துல அதுக்கு என்ன வார்த்தைகள் இருக்கு அங்கங்க சம்ஸ்கிருதம் அது உபனிஷத்தா இருக்கட்டும் வேத மந்திரமா இருக்கட்டும் அது எடுத்து சொல்றது ஆதிசங்கரை பத்தி சொல்றது விவேகானந்தரை பத்தி நிறைய இடத்துல கோட்டு ஆனா அவர் சொல்றாரு புத்தகமா எழுத முடியாதா அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு ஆடியோ எவ்வளவு கேட்கறாங்களோ இல்லையோ புத்தகம் ஒரு காலப்பதிவு 
எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு குட்டி குட்டி புஸ்தகமாவது எல்லாரும் படிக்கும்படி நிச்சயமா ஒரு நாலு பார்த்தாவது புவிக்கம் வெளியிடணும் இந்த தலைமுறையில அடுத்த தலைமுறை கொண்டு போகும் இந்த அமைதியால கொண்டு போய் எல்லாரும் படிப்பாங்கிறது என்னுடைய இது நான் திரும்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வெறுமனை சில பேர் என்ன ஆத்திசூரி இருந்த வரையும் அவ்வளவுதான் ஏற்பட பேசு முடிஞ்சு போச்சு இல்ல அதுக்கு எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு இதே வார்த்தையை எப்படி சொல்லிருக்கா ஒரே வார்த்தைக்கு எத்தனை அர்த்தம் சொல்லியிருக்கா இத வந்து அவர் மிக அழகாக சொன்னார் அவர் ஒரு லைவ்லியா இருந்தது அதான் இன்னொன்னு புவிக்கம் சுந்தராஜ் சார் சொல்ற மாதிரி ஒரு மணி நேரம் போறதே தெரியாது ஒரு தொடர்ந்து ஒருத்தரை கேட்கும் போது யாரா இருந்தாலும் அழுப்பு இருக்கும் திருநெல்வேலி அல்வா வந்தாலும் பாதாம் கீரை இருந்தாலும் ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டா ஐயோ அம்மான அழுத்து போயிடும் ஆனா இந்த பாரதியுடைய ஆத்திச்சூடி பாரதியினாலேயா அந்த தமிழினாலேயா இல்ல வாபேஷ்னாலேயா மூணுக்கும் அது பட்டிமன்றம் காலமன் பார்த்தியா தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன் அற்புத வாய்ப்பு நன்றி டாக்டர் கணேஷ் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அடுத்தது இரா முருகன் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இல்ல அதுக்கு மேலேயே இருக்கும் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்த போது மதுரையில தொடர் சொற்பொழிவு செல்ல பாப்பா கீரன் வந்திருந்தாங்க கம்பராமன் சொன்ன கம்பராமாயணம் சொன்னாங்கன்னு என்னுடைய நினைவு அப்பதான் தெரிஞ்சது அதாவது இப்ப ராமாயணத்தை கொடுத்து படிக்க சொன்னா அஞ்சு பக்கம் படிப்பேன் பத்து பக்கம் படிப்பேன் அதுக்கப்புறம் சரி இது நமக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சதானு சொல்லிட்டு மூடி வச்சுட்டு போயிடுவோம் அந்த காலத்துல கேட்கவே வேண்டாம் சின்ன பையனா இருந்த போது ஆனாலும் அவங்க பேசுனத கேட்ட உடனே ரொம்ப அழகா இருந்தது மனசுல அப்படியே அப்படின்னு சொல்லி தோணுது அந்த அதே மாதிரி ஒரு ரசானுபவத்தை எனக்கு கொடுத்தவர் பாபேஸ்வர் அவர்கள் தான் ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப நாளா எனக்கு அவரோட குரலே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த குரல்ல அழகா சொல்லும் போது எதையும் விட மாட்டார் எல்லாது ஒரு பெரிய ஞாபக சக்தி ரொம்ப அழகா இருந்தது கேட்கறதுக்கு ஆத்திசூடி முடிந்து அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு அடுத்த வாரம் ஐ திங்க் தோத்திர பாடல்கள் நினைக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருந்தது உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி அடுத்தது ஜெயாரமணி மேடம் எல்லாருக்கும் பணிவான வணக்கம் ஒவ்வொரு வாரமும் பாரதியாரின் மந்திரிசுக்கள் கேட்கும் போது என் வயதை நான் மறந்து விடுகிறேன் பள்ளி மாணவியாகவே மாறிவிட்டேன் என் பள்ளியில் நான் படித்தது பாரதியாரை பற்றி பத்து வார்த்தைகளோ இருபது வார்த்தைகளோ தெரியாது திரைப்படத்தில் பாரதியார் பாட்டை கேட்டிருக்கேன் மற்றவர்கள் பாடி கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் பாரதியார் என்பது எப்படி இருப்பார் என்றதை அனுபவித்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது பாபேஸ் வையர் தான் பாரதியாரை நான் அனுபவிக்க அவர் ஒரு எனக்கு தோணியாக இருந்து என்னை ஏற்றி கொண்டு போனார் அந்த படகளை நான் இன்னும் பயணிக்கவே விரும்புகிறேன் மிக்க நன்றி சந்தர்ப்பம் கொடுத்த குவிகத்துக்கும் மற்ற அமைப்பாளர்களுக்கும் பணிவான நன்றி நன்றி மேடம் நீங்க உடம்பு சரியில்லாம இருந்த போதும் தொடர்ந்து இதுல பாரதியார கேட்டுக்கொண்டு இருந்ததுக்காக உங்களுக்கு சிறப்பான நன்றி அடுத்தது டாக்டர் பாஸ்கர் சார் அது வரன் இந்த புதன்கிழமை எனக்கு வரமான நாளா இருந்தது புதன் கிடைச்சாலும் பொன் கிடைக்குமோ கிடைக்காத எனக்கு பாரதியார் கிடைச்ச நன்றி மேடம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆன்றோர்கள் வீண்டு வீட்டிற்கும் சபையில் ஒரு சிறுவனாக பாரதிய வந்து வாவஸ் எப்படி பேசினார் அப்படின்னு நான் சொல்றது வந்து கொஞ்சம் அதிக பிரச்சனைத்தனமா இருக்கும் இருந்தா கூட பரவாயில்ல பள்ளிக்கூட காலங்கள்லயே பாரதியார் கூட ஒன்னு ரெண்டு பாட்டு தான் தெரியும் கப்பலோட்டி தமிழ் வந்த அப்புறம் தான் பாரதியார் ரொம்ப தெரியும் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் ஜீராமநாதருக்கு வணக்கம் அவர் தான் மியூசிக் போட்டு பாட்டு மூலியமாக பாரதியை தெரிய வைத்தார் அதற்கு பிறகு பாஞ்சாலி சபதம் அப்படின்னு என்ன சொல்லிட போறா பாஞ்சாலி சபதத்தை பத்தி அப்படின்னு யோசிச்சிருந்த போது பாஞ்சாலி சபத்தை மகாபாரத்துல படிச்சிருக்கோம் நிறைய வெள்ளி பாரத்துல படிச்சிருக்கோம் பாரதி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அத வந்து பாரதி எவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக எழுதியிருக்கிறார் என்பதை வாவேஸ் அவர்கள் தன்னுடைய உணர்ச்சி பூர்வமான உரைகளை சொல்லிய போது நிஜமாவே ஒரு பாஞ்சாலி சபத்தை நேரா நம்ம பாக்குற மாதிரி இருந்தது அந்த உணர்வு பூர்வமான ஒரு அப்ரோச் சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் பாவேஸ் அவருடைய ஒவ்வொரு லெக்சர்லயும் நமக்கு இருந்தது பள்ளிக்கூட மாணவன் மாதிரி இப்போ ஒரு நோட்டு புஸ்தகம் ஸ்லேட்டு கையில வச்சுக்கல மற்றபடி குறிப்பு எடுத்துக்கிறதுன்னு அப்படி அடக்க உடக்கமா உட்காந்து கேட்டேன்னா என்ன இருந்தாலும் டீச்சர் தானே 
எங்க திடீர் டே எங்க வேடிக்கை பார்த்துருக்கேன் சொல்லிட்டு வரோங்கிற அளவு இருந்தது அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு அழகாக வார்த்தைக்கு வார்த்தை அத்த சொல்லி புரிய வைச்சதுக்கு நான் பாவை சோரனுக்கு நன்றி சூழ்ந்திருக்கேன் பாரதிக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை ஆனால் பாரதியை நன்கு அறிய வேண்டும் என்றால் வாவேசு போன்ற பேராசிரியர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் அதை வந்து அவர் மிக சிறப்பாக செய்தார் அதனாக்கு உங்களை மாதிரி திருப்பி திருப்பி அதே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆத்தி தூஜு ஆத்திச்சூடியில ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் எவ்வளவு அர்த்தங்கள் சொல்ற ஒரே வார்த்தைக்கு எவ்வளவு அர்த்தங்கள் எப்படி எல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி கண்ணன் பாட்டுனா கண்ணன் என் காதலன் கண்ணன் என் சோ சேவகன் அப்படிங்கிறா நினைச்சே பார்க்க மாட்டோம் நம்மள ஏதோ ஒண்ணு வேண்டே சினிமா பாட்டு கேட்டு இல்ல யாராவது சொல்றது ரெஃபரன்ஸ் கேட்டு ஓடி போயிடுவோம் எழுதணும் படிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துப்போம் அவ்வளவுதான் ஆனா முழுமையாக அதை பண்ணணும் கொண்டு சேர்த்த எல்லாம் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் இன்டக்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் கத்து கொடுக்கறது அவ கொடுத்த பாடம் தான் சொல்லி கொடுப்பா அதுக்கப்புறம் அது மேல அவ கத்துட்டு மேல மேல வரணுங்கிறது தான் வாத்தியாரோட எந்த ஆசிரியரோட ஒரு அவாவா இருக்கும் அந்த வகையில மிகச்சிறந்த பேராசிரியர் பாரதியை இருந்தாண்டா பாரதி பாத்துக்கடா இதுக்கு மேல இருக்கு இன்னும் உள்ள போ அப்படியும் கை வழி காட்டுற மாதிரி சொல்ற அதுவே இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க வார வாரம் புதங்கம புதங்கம அவருடைய லெக்சர தவற விட்ட நாட்கள்லாம் ரொம்ப வருந்து வேணாம் ஐயோ சார் வர முடியல சார் சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் மறுநாளைக்கு யூடியூப்ல பாத்துருவேன் எப்படின்னா கன்ஃபியூட் பண்ணிக்கணும்னு இல்லைன்னா ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு மிக அருமையான வாய்ப்பு குவிகம் வந்து குவிகம் நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல கோ போக்கஸ் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அது வந்து அகன்று விருந்து போயின்னு இருக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஹ் அந்த குவிகம் வந்து அது செய்திருக்க மிகப்பெரிய என் ஃபர்ஸ்ட் சாதனை அப்படின்னா இதுதான் சொல்றேன்னா தொடர்கடா ஒரு வருஷத்துக்கு பாரதிய பத்தி ஒரு பேராசிரியர் அதுக்கு இவ்வளவு பேர் எவ்வளவு பேர் கேக்குறான் ஒருத்தர் விடாம ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் மேல வந்து அப்படியே ரொம்ப அருமையா இருந்து அந்த அனுபவத்தை வந்து சொல்ல தெரியல எனக்கு என்னுடைய நன்றி முதல்ல வாவேஸ் அவர்களுக்கு அப்புறம் பாரதியை துணை காய்த்து கொண்ட குவிகத்துக்கும் நன்றி நான் குவிகத்துல ஒரு பாட்டா இருக்கேங்கிறதே மகிழ்ச்சியான விஷயம் அது அதுல வந்து இந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு மிக்க நன்றி வாவேஸ் சார் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் கவர்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாஸ்கர் இந்திரநீலன் சுரேஷ் எனக்கு நான் வந்து வாவேசு சாரோட இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னால மியூசியம் வாஷிங்டன்ல நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீர்கள் அதுல அந்த ஹோப் வைரம் இருக்கிற இடத்துல ஒரு போட்டோ இந்த போட்டோ வந்துல ஒருத்தர் ஒருத்த வந்து ஒரு கூட நிறைய ஒரு கல்லு கல்லு கூடையில ஒரு ஒரு நம்ம ஊர் இந்தியாக்காரன் தலையில முண்டா கட்டிந்து ஒரு கூட நிறைய இதுல கூடையில ஒரு கல்லு எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பான் அதை பார்க்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும்னாக்க ஆஹ் அவனுக்கு தெரியாது அது வைர சேர்ந்திருக்கிற கல்லு அப்படின்னு தெரியாம சும்மா அது கூடையை வச்சுன்னு ஒரு போட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக அப்படி இருப்பான் அதுல என்ன விசேஷம்னாக்க ஆஹ் அந்த மாதிரி நானும் இங்க இந்த மாதிரி வாவேசுவோட ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஒன்று நடந்துருக்குன்னே தெரியாம நான் பாட்டுக்கு வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு தடவை எதேச்சியாக இந்த பத்தின தகவல் கிடைச்சி உள்ள நுழைஞ்சு பார்த்தா இவ்வளவு பெரிய வைரங்கள் பட்டி கிடக்க இதனால நம்ம மிஸ் பண்ணிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ரிவர்ஸ்ல போய் இந்த பழைய குவிகமோட அந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் எடுத்து அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் இப்போ இப்பொழுது வாவேசுவே ஒரு ப்ரோக்ராம்ல சொன்ன மாதிரி வாக்கிங் போகும்போது கேட்கறதுக்கு ஒரு அற்புதமான தளமா இது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா பழசெல்லாம் இப்ப நான் உரி உரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் ஆக இந்த வைர கூட மிஸ் பண்ணிருப்பேன் நான் எங்கேயோ கிடைச்சது எப்படியோ செய்தி வந்தது இந்த இடத்துல அது திருப்பி எல்லாம் தோண்டி சொரங்களை தோண்டிட்டு இருக்கேன் உண்மையாவே என்ன சொல்றது நான் எல்லாம் ரொம்ப இதை இதை பத்தி எல்லாம் விமர்சனம் சொல்ற அளவுக்கு எல்லாம் எனக்கு தகுதி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இவ்வளவு அறிஞர்கள் இருந்த சபையில ஆனா ஒரு நல்ல விஷயத்த மட்டும் நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்ப விரும்புறேன் வாயவேசு சார் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணார் எங்க கூட ஒரு யூகேக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணார் அதுல இது பத்தினா ஒரு குறிப்பு மட்டும் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி ஒரு பண்ணிருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு சொல்லும் பொழுது அது அதுக்கான லிங்க்கையும் அந்த குரூப்புக்கு அனுப்பிச்சு வச்சேன் அதுல இருந்து ஒரு பத்து பேராவது சொன்னாங்க ஐயோ இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரோக்ராம் இவ்வளவு ஒரு வார்த்தையை வைத்து கொண்டு ஒரு மணி நேரம் பேசக்கூடிய திறமைசாலிகள் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நாங்க எப்படி இதை பார்க்காம இருக்கிறோம் அப்படி எங்களுக்கு 
நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி சுரேஷ் நன்றி சுரேஷ் அடுத்தது ஜே மல்லிகா வணக்கம் நானும் எனக்கு வணக்கம் நன்றி சொல்றதுதான் எனக்கு நான் இப்பதான் புதுசா கத்துக்க வந்திருக்கேன் முதல்ல இது எனக்கு கிடைச்ச அந்த தினமலர் பத்திரிகை அது விளம்பரம் கண்ணில் பட்டு அது பாரதி கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணது தான் நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பாஞ்சாலி சபதம் நம்ம தெரிஞ்சது பார்த்துருக்கோம் மகாபாரதம் அதுல ஆனால அந்த கர்ணன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ல காட்டினது வல்லல்னு நம்ம நினைச்சிருக்கிற கர்ணன் அவன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தீய பணம் கொண்டவன் ஒரு பெண்ணை பத்தி பேசுறோமோ அப்படின்னு அதை நீங்க எடுத்து சொன்னதுக்காக உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் அதே மாதிரி கண்ணன் பாட்டுல வந்து கண்ணன் என் சேவகன் சொன்னது மாதிரிதான் நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரிதான் சினிமாவில் என்ன போ கேட்டிருக்கோமோ சினிமாவில் என்ன தெரியுமோ அது மட்டும் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எல்லா ஒரு வரி விடாம அத்தனையும் நீங்க சொல்லி ஒவ்வொன்றத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்தது அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அப்புறம் ஆத்திசூடி ஆத்திசூடிங்கும் போது அவையார் ஆத்திசூடி வந்து அறம் செய்யும் விரும்பு ஆறுவது சினம் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு லைன் இதுதான் மீனிங் அப்படின்னு முடிஞ்சிடும் ஆனா அத்தம் தவிர்ல ஆரம்பிச்சு கடைசியில நீங்க தொகுத்து ஒவ்வொன்னையும் தொகுத்து தொகுத்து வழங்கி நீங்க பாருங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கட்டுறது ஒழுகு என்ன படிச்சோமோ கட்டுறது ஒழுகு அதே தான் நம்மளும் குழந்தைகளுக்கு சொல்றதுக்கு விரும்புறது அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணமோ அத வந்து ஒரு இது விடாம உங்கள்கிட்ட கத்துன்றது ரொம்ப எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இந்த ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணவே முடிய மாட்டேங்கிறது ஒரே ஒரு வாரம் மிஸ் பண்ணிட்டு அதை என்னால அடுத்து யூடியூப்ல போட்டாலும் ஃபுல்லா அதை கேட்க முடிய மாட்டேங்கிறது என்னால அந்த ஒரு ஆட்சி சூடி கிளாஸ அதனால எவ்வளவு நம்ம கேக்குறோமோ பார்த்து கேக்குறது கத்து பார்க்க முடியலங்கிறதுனால படிக்க முடியாததுனால உங்கள்கிட்ட நான் கத்துக்கிறேன் அத வந்து நம்ம சொன்னீங்க பாருங்க கட்டுறது ஒழுகு அந்த ஆத்தி சூரிய நீங்க தொகுத்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டா தொகுத்து வழங்குறது அது ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால நீங்க முதலே ஐம்பது வாரமா பாடுறீங்க அந்த தெளிவுறவே அறிந்துடுதல் அந்த கலைவாணிக்கு உள்ளது அதை நான் முத வாரத்துல இருந்து உங்களோட சேர்ந்து பாட வரேன் அந்த ரெண்டு லைன் தான் என்னால படிச்சுக்க முடியுது அவ பேச்சு சொல்லுவா இன்னும் நீ கத்துக்கலையா பாட்டி இதா அப்படின்னு இன்னும் கத்துக்கலாம் மீதி மீதிய நான் வந்து புக்குல பார்த்துதான் மீதி நாலு லைன் பினிஷ் பண்றேன் வழிய அந்த தெளிவுறவே அறிந்துருதா தெளிவு தரம் ஒழிந்துருதா அந்த ரெண்டு லைன் தான் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் வந்து மைண்ட்ல வருது அதனால ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களோட கூட இருந்து எல்லாத்தையும் புதுசா கத்துக்கணும் அப்படிங்கறத என்னோட ஆசை நீங்க இவ்வளவு இதுவா சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப ஒரு சொற்பொழிவுக்கு போனாலும் கொஞ்சம் அதை மட்டும் பேசுவோம் அதோட முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன்னுடைய பெரிய சாதனை இந்த நிகழ்ச்சி வரது பத்தி நான் நிறைய தளங்கள்ல போய் சொல்லியிருக்கேன் நான் பெற்ற இன்பம் பெருக வயகம் எல்லாரும் வாங்க வாங்கன்னு நிறைய பேரை கூப்பிட்டு வந்தேன் இவன் ஏ கே பி சார நான் போய் கூப்பிட்டு வந்தேன் ஏன்னா ஐ வாஸ் ஸோ இம்ப்ரஸ் இது எட்டு ஆகணும்னு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணோம் அதுபடி குவிகம் நடத்துற அந்த கிறிஸ்பா ஒன் ஹவர்ல முடிக்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் வெரி குட் அதனால இது திரும்பவும் சுவையா இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க யூடியூப் பார்த்துட்டு மேலும் பல நிகழ்ச்சிகளை குவிகம் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு நானும் ஒரு குவிகத்தினுடைய ஆதரவான என்ற முறையில் இருப்பேன்னு சொல்கிறேன் நன்றி 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 சார் நன்றி நன்றி சந்திரசேகர் இவர் முக்கியமான ஆதரவாளர் இவர் தான் அந்த ஜூம்க்கே காரணம் ஜூமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நமக்கு கொடுத்த அவர் தான் சந்திரசேகர் தேங்க்யூ சந்திரா அடுத்தது சுரேஷ் ராஜகோபால் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இது நான் புது ஆத்திச்சூடிய பத்தி மட்டும் இந்த பெருமையை பேசுறேன் அணுவை துளைத்து எழுகடலை புகட்டி குறுக தெரிந்த குரல் என்ன அபயார் சொன்னது இந்த ஆத்திச்சூடிக்கும் நான் கொண்டு வரேன் இதுவும் சிறிய இரண்டு வார்த்தைகள் இரண்டு சொல்களை கொண்டு தொகுக்கப்பட்டது ரொம்ப மிக அருமையாக பாரதி ஆத்திச்சூடிய எழுதியிருக்க அதை படிக்கும் போது இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான கருத்துக்கள் உள்ள இருக்கு இவ்வளவு ஆழமா இருக்கு 
பெரிய அலைகடல் அப்படிங்கிறது தெரியவே தெரியாது வெறும் அந்த ஆத்திச்சூடிய வரி வரியா படிச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஆனா இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இத விளக்க முடியுமா அப்படிங்கிற எங்களோட கேள்விகளுக்கு எங்களோட சந்தேகங்களுக்கு பாவேசு அவர்கள் விளக்கம் அளித்து எங்களை மலைக்க வைத்தார் என்னை மலைக்க வைத்தார் எங்களை மலைக்க வைத்தார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அருமையான நிகழ்ச்சி வணக்கம் நன்றி சுரேஷ் நன்றி அடுத்தது சாய் கணேசன் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாரோட பேச்ச பத்தி அகேன் திங்ஸ் பட் அதனால அத எக்ஸலண்ட் அதை கொஞ்சம் சொல்றது எனக்கு தகுதி கிடையாது ஆனா சாருக்கு எதுக்கு நன்றி சொல்றேன்னா குவியத்தோட நான் சேர்ந்ததே சாரோட லெக்சர் பாஞ்சால சிவன் தொடங்குற அன்னைக்குதான் அன்னைக்கு காலையில என்னோட சார் நெய்வேல சுந்தரகோபாலன் சார் எனக்கு வந்து பேஸ்புக்ல ஒரு மெசேஜ் வந்தது இன்னைக்கு ஈவினிங் ஐம் இனாகுரேட்டிங் ப்ரோக்ராம் அன்னைக்கு லாக்டவுன் இருந்தனால ஐ ஜஸ்ட் ஈவினிங் ஜஸ்ட் கேஷுவலி சாரோட சாரோட கச்சேரி நிறைய கேட்டிருக்கேன் நிறைய பேச்சு நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்கேன் இருந்தா கூட ஜஸ்ட் ஐ ஸ்டார்ட் எனவே பாஸ் ஒன்லி ஃபார் ஃபியூ வீக்ஸ் ஃபியூ டேஸ் டூரிங் லாக்டவுன் ஒன்லி But I never thought that it is going to be such an event one year over every day I am watching it. Either most of the time, lively. I will see YouTube. 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 adugo i am thankful to uh, our voice sir because kuvigathinala naan paakumbodhu andha patta eluthi mudichu odane kuvigathil appreciate panadhu enake thonithu and without any problem rivan sir vandha enna nadu book panni oru adathukku ma youtube la irundhene en posathukku naan appreciate panadhu enna nadu thank you thank you and yes oru chera lecture especially pudhiya attitude la enna lecture la kadinja odane enna appadi oru paattu vandrum indha alavukku enna kaan vaana enna kaan neram kodutha eludhure ராணியின் கட்டளை கேட்கும் சிறந்தொரு தேனினை தேர்ந்தெடுக்க தூரம் பறக்கும் நரும்பு மகரந்த சேர்க்கையும் செய்யும் சுறுசுறுப்பே நீதான் நிமிரு அந்த ஒரு லெக்சரை கேட்டுட்டு நான் பாடல் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு தெரிஞ்சுப்பீங்க ஐயா மீண்டும் நன்கே சொல்லி சொல்றேன் ஒரே ஒரு கருத்து சார் ஒரே ஒரு கருத்து சொல்றேன் ரேகையில் கலிகோல் என்ன வார்த்தைக்கு ரேகைக்கு நான் என்ன பண்ணேன் கோலம் என்று சொன்னா நல்லா இருக்கு என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னால இப்ப கோபியம் என்று சார் சொன்னாரு அதை கொஞ்சம் மாற்றி கோலம் என்று விட்டால் நல்லா இருக்கு எப்படின்னா அது ஏன் என்று சொல்றேன்னா கோலம் போடுறதுக்கு சந்தோஷப்படு அர்த்தம் ஒரு விடுதல் எடுக்கலாம் கோலத்தை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுங்கிற அர்த்தம் இன்னொன்னு இப்ப ஒரு வீட்டுல கோலம் போட்டிருந்தாக்க ஒரு மங்களகரமான நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்பம் கலிகோள் அந்த கோலமே போடலைனாக்க ஏதோ நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்பம் கலி இல்லை இப்படி எடுத்துக்கலாம் என்னோட அபிப்பிராயம் நாங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கேன் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி சாய் கணேஷ் அடுத்தது ராய செல்லப்பா முதலாவதாக குவிகம் இரட்டையர்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவங்கதான் இவரை கண்டுபிடிச்சு இங்க கூட்டம் வந்திருக்காங்க கே கே நகர்ல இருந்து அசோக் நகர் ரொம்ப தூரம் இல்ல இருந்தாலும் கூட இவரை ஐம்பது வாரங்கள் எங்களோடு உலவு விட்டவர்கள் இவர்கள் தான் அதனால இவங்களுக்கு தான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் அடுத்தது வாவேசு அவர்கள் பேராசிரியர் முதல்வராக இருந்தவர் சோ அவர் பேசுறதுல ஒன்னும் பெரிய பெருமை ஒண்ணும் கிடையாது அவர் அது தவிர வேற என்ன பண்ண முடியும் அது போல தமிழ் வளர்த்தை சான்றோர்னு எத்தனை நூறு கிட்டத்தட்ட நூறு நடத்தியிருக்காரு அவர் அதற்கு மிஞ்சி அவருடைய இன்னும் வற்றாத கடலாக அவர்கிட்ட இருந்து தமிழ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை நான் பார்க்கிற போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த ஐம்பது வாரங்கள் ஒரு சில வாரங்கள் நான் இல்ல விட்டு போயிடுத்தேன் அதுல ஒண்ணுதான் நப்போல் வலை அந்த நப்போல் வலைங்கிறது ஏன் மத்த எத்தனையோ வலைகள் எழுத்துக்கள் வளைஞ்சிருக்கும் போது நப்போல் வலைன்னு ஏன் பாரதி சொன்னாங்கிறத ஒரு தடவை அவர் சொல்லணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி 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 ஒரு கேள்வி கேட்டு அது குறித்து வைத்துக் கொள்வார் அடுத்தது நண்பர் அழகிய சிங்கர் வணக்கம் அதாவது நான் இத்தனால வவுடைய சிறப்பான இந்த பாரதியார் பத்தி சொன்னதை வந்து கேட்காம இருந்ததுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இனிமே அதை வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது காதல கேட்கும் போது ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்களாவது நம்ம உள்ள போகும்னு நினைக்கிறேன் அது எனக்கு பொறுமை இருக்கிறது இல்லை அந்த சமயத்துல அந்த பொறுமை இல்லாதனால நான் அதை கேட்காம விட்டுட்டேன் அஹ் அதை இனிமே வந்து தொடர்ந்து இதையும் கம்பராமாயணத்தையும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை நானே தான் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறேன் வணக்கம் நன்றி நன்றி அழகி சிங்கர் நீங்க ஆரம்பிச்சு வச்சதுதான் இந்த மாதிரி பேச்சு கூட்டம் அது எல்லாம் அதைத்தான் நாங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றோம் நன்றி உங்களுக்கு அடுத்தது ராம்மூர்த்தி அன்மிட் பண்ணிட்டு வணக்கம் இந்த வயசு அவருடைய ஐம்பது 
ஐம்பது வார ப்ரோக்ராம குவிகம் போட்டி வச்சாங்கன்னு வச்சுக்க ரெண்டு வார்த்தையில சொல்லுங்க அப்படின்னு போட்டி வச்சாங்கன்னா நான் தான் ஜெயிப்பேன்னு நினைக்கிறேன் புது புது அர்த்தங்கள் அதுதான் எனக்கு தோணி நான் ரூம் போட்டு யோசிச்ச ரெண்டு வார்த்தைகள் புது புது அர்த்தங்கள் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு நன்றி சொல்லுவதுன்னு பார்த்தா முதல்ல வாவேசு அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேன் குவிகம் ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேன் குவிகம் வாசகர்களுக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ண அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்ல மாட்டேன் கடவுளுக்கு மட்டும்தான் நன்றி சொல்லுவேன் ஏன்னா அவரு தான் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து எல்லா வாவியசு நம்ம கொடுத்து அவரை பேச வச்சு குவியம் அவங்களையும் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிறார் கடவுள் அவருக்கு நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லி முடிக்கிறார் வணக்கம் நன்றி நன்றி அடுத்தது மீ விஸ்வநாதன் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு பெரிய பாகியமான விஷயம் எல்லாருக்குமே எப்படின்னா ஒரு பாரதி கலைக்கழகம் என்ற ஒரு அமைப்புக்கு பேராசிரியர் நாகநந்தி ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருந்தார் அத அத மாதிரி அவரை போல ஆழங்கால் பட்டு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் தேவை என்ற அறிந்து ஆதங்கப்பட்டு கொண்டிருந்த எனக்கு என்னை போன்றவர்களுக்கு புவிகம் என்ற ஒரு அமைப்பு வாவேசு என்ற பேராசிரியரை பாரதியில் தோய்ந்தவரை அந்த அறிமுகம் செய்து இதை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியதுனால எத்தனையோ பயன்கள் ஏன்னா இது வந்து முற்றோதல் மாதிரி திருவாசகம் முற்றோதல் அப்புறம் தேவாரம் முற்றோதல் எல்லாம் செய்யற மாதிரி பாரதிய எவனாவது ஒருத்தர் முற்றோதல் பண்ண மாட்டாளான்னு ஏங்கி கொண்டிருந்தேன் நான் அதுல முற்றோதலுக்கு சரியான ஆசிரியர் வாவேசு தான் ஆனா பேராசிரியர் நல்ல ஆசிரியர் அதாவது மாணவனுக்கு தரம் தெரிஞ்சு சொல்லக்கூடியவர் அது பாரதியர் ஒவ்வொன்னு சொல்ல 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 அவ்வளவு சுகம் நான் வந்து இதுல நேர்ல கலந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்த காலத்திலையும் மகிழ்ந்திருக்கிறேன் கலந்து கொள்ள முடியாத போது யூடியூப் மூலமாக நிச்சயமே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுன்னு கேட்கிறேன் அவருடைய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பெரிய பாக்கியம் அதனால அவருக்கும் நன்றி அந்த அந்த ஒரு இயக்கம் இருந்தது அந்த இயக்கத்தை இந்த குவிகம் அமைப்பு நிவர்த்தி செய்தது பாரதியாருடைய ஒவ்வொரு அதாவது பாரதியாருடைய முழு கவிதைகளையுமே யாராவது சொல்ல மாட்டாளாங்க ஏங்கிறதுல அந்த இருந்ததுல எனக்கு அந்த அதை நிவர்த்தி பண்ணினதுல பாரதியார் பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு இப்போ ஆத்திச்சூடி ஆச்சு அடுத்த போல விநாயகர் நாமனை இப்படி எல்லாமே தொடரும் இது தொடர்ந்து நடக்கும் இது எல்லாமே பாரதியாரோட முழுமையா கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை சுரா எப்படி அங்க அங்க பாரதி கலைக்கழகத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுத்தா அதே மாதிரி குவிகம் சகோதரர்கள் குவிகம் நண்பர்கள் இந்த வாவேசு என்ற பேராசிரியர் நண்பர் மூலமாக நடத்தி கொடுப்பார் என்பதை மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன் நினைக்கிறேன் கடவுளை பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிச்சயம் செய்வோம் சார் உங்களை போன்றவர்களுடைய ஆசைகளோட நிறைய நிறைய செய்வோம் நன்றி நன்றி மதுவர்த்தி சார் மகாகவியை பத்தி நமக்கெல்லாம் பொறுமையா கையை பிடிச்சு கூட கூட்டிட்டு போய் அந்த மகாவீர் கவியோட இந்த கடனளவு சாதனையே அது அந்த படைப்புகளை ஒரு ஒரு இடமா நிறுத்தி காமிச்சு அனுபவிச்சு சொல்லி நம்ம கூட கூட்டிட்டு போய் அவர் ஒரு ஒரு தடவையும் அது மகாகவி ஏன் பாரதி மகாகவின்னு ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு உரையிலையும் ஒரு தடையாவது சொல்லாம இருக்குல்ல அது ஏன் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் புரிய வச்சு இந்த உரையை நிகழ்த்துகிற மாவேசுக்கு மிக மிக நன்றி அதற்கு வாய்ப்பு அழித்து கொடுத்த குவிகத்துக்கு நன்றி ஒரு ஒரு புதன்கிழமையும் எங்க இருந்தாலும் அது அழுகலமா இருந்தாலும் சரி காரணம் போனாலும் சரி அது விடாம கேட்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து தூண்டுற மாவேசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அடுத்தது அருள் சிவசங்கரன் வித்தியாசமா ஒரு ஒரு நன்றி சொல்ல போறேன் என்னன்னா இந்த கொரோனாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கெல்லாம் கிடைக்காது ஏன்னா நான் வந்து இந்த இப்போ கடையில் உட்காந்துட்டு நான் வந்து இவரோட நிகழ்ச்சிகளை அட்டன் பண்ண முடியுது இது மாதிரி டைம்ல நான் வந்து கடையை விட்டுட்டு வெளியே வந்திருக்க முடியாது ப்ரொஃபஸர் வந்து அந்த நாள்லயே பேசியிருக்காரு என் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணராஜ் கூட கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இங்கே ஜாயின் ஆனா அவன் கூட சொன்னான் சார் இவ்வளவு பேசுவாரா அப்படின்ட்டு அப்ப அவர் பேசிந்தா இருந்தாரு நம்ம தான் போகாம விட்டுட்டோம் இப்ப பாக்குறோம் இது நல்ல வாய்ப்பு கிருஷ்ணராஜ் கேட்டான் சார் இப்படி பேசுவார் எனக்கு தெரியும் சார் பேசுவாரு இந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அஞ்சு மணிக்கு இருக்கும் நமக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல காலேஜ் முடிஞ்சா வீட்டுக்கு ஓடணும் கிரிக்கெட் விளையாடணும் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஆசை அதனால அப்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப வந்து இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனா என்னால என்ன இந்த கடையில உட்காந்துருக்கிறதுனால நான் ஒரு முழுசா கேட்க முடியாது அபி கேட் காதுல கேட்டுட்டு 
பார்த்துட்டு இருப்பேன் ரொம்ப நன்றி ப்ரொஃபஸர் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி அருள் சிவசேகரன் வணக்கம் ராஜா அவர்கள் பாபேஷ்வனுடைய பேச்சு கேட்டது எனக்கு அந்த காலத்தில் கல்லூரியிலே படிக்கும் பொழுது இளங்கோ பேராசிரியர் இன்னும் மற்ற தமிழ் பண்டிதர்களுடைய பேச்சையெல்லாம் கேட்டதை விட மிக அருமையாக இருந்தது பாரதியாரை பற்றி இந்த காதல வாங்கி அந்த காதல விடுறவங்க எல்லாருமே பாபேஷு பேச்சை கேட்டவுடனேயே பாரதியாரை மனத்தில் நிறுத்தி எப்பொழுது அவருடைய காட்சி நிலை வரும் கீதம் என்கின்ற மாதிரி சின்னஞ்சிறு பெரியே கண்ணம்மா அப்படி என்ற பாட்டு எல்லாத்துக்கும் பாரதியாரை பற்றி தமிழை பற்றி சுத்தமாக சுட்டு போட்டாலும் வராத முழுக்க கூட புரியிற மாதிரி மிக அழகாக கல்லூரியிலே தன்னுடைய மாணாக்கர்களுக்கு பாடம் எடுக்கின்ற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்த வாபேஷுவை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் ஆனால் நான் என்னுடைய சிறிய அன்பளிப்பாக அவருக்கு ஏதாவது பணத்தால் உதவி செய்ய முனைகின்றேன் அவருடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் போக்குவரத்து மற்ற விவரங்களை திரு சுந்தரராஜன் அவர்களை எனக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி ஒரு நிமிஷம் அது இது எனக்கு எனக்கு வந்து பொருள் இது இது எது கொடுக்கறதுனாலும் உங்களுக்கு ஆண்டுன்னா யூ ஷுட் கோ டு குவிகம் கைண்ட்லி ஃபார் ஃபார் மேஜர் பர்பஸ் ஆஃப் குவிகம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிளீஸ் சென்ட் இட் டு தம் உங்களுடைய அன்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது தயவு செய்து ஏதாவது இது பண்ணணும்னா வாட் எவர் டொனேஷன்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் கைண்ட்லி சென்ட் டு குவிகம் தே வில் புட் டு பெட்டர் யூஸ் தேங்க்யூ நன்றி குவிகமும் இந்த மாதிரி சேரிட்டிஸ்க்கு கலெக்ட் பண்றது இல்ல தேவையான எப்போதும் அது சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் அந்த மாதிரி மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்றோம் மற்ற ஏதா இருந்தாலும் சிறப்பா செய்வோம் நன்றி நன்றி ராஜா அவர்களே நன்றி மகேசு அடுத்தது மிஸ்டர் துரைராஜ் நமஸ்காரம் நான் மகேசு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தெரியும் எனக்கு அதாவது குமுதத்துல வந்து கவிஞர்கள் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு பாலி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் ஒரு போட்டோ போட்டு குடும்ப இந்த பாரதி கலைக்கழகத்தோட போட்டோ எல்லாம் அப்போ அவர் வாபிசு பேராசிரியர் சைக்கிள் வந்தார் எங்க வீட்டுக்கு எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு எப்படி பாரதிய கலைக்கழகம் ஒண்ணு நடக்கிறதாமே என்னன்னு அன்னியில இருந்து இன்னி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கார் கொஞ்சம் கூட மாற எனக்கு மாத்த எனக்கு தெரியல வித்தியாசமே தெரியல அப்படின்னு இருக்கார் அவரோட பேச்சு வந்து இன்னைக்கு நேரத்துல அன்னைக்கு கவிதையில இருந்து நல்ல நல்ல தெரியும் எனக்கு அவரு எனக்கு எப்படி பாரதி சுராஜ் அப்புறம் வந்து பேராசிரியர் நாகநந்தி அவங்களோட நான் வாழ்ந்தவேன் அவங்க கூட இருந்தவேன் பாரதி சுராஜ் வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்து என்னோட பெரியப்பா அவர் ஒருத்தர் கூடவே இருப்பார் அப்படி இருந்தவர் அதே போல பேராசிரியர் அடிக்கடி பேராசிரியர் பேசுறப்ப எனக்கு நாகநந்தி அவர் திருக்குறள் கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா இருப்பார் கல்கியை பத்தி சொல்லுவார் கல்கியும் திரு கல்கியை பத்தி யாராவது தப்பா சொல்லிட்டா கோவம் வந்துடும் நாகநந்திக்கு யாராவது சொன்னா எழுந்து அடிக்க போயிடுவார் அந்த அளவுக்கு அப்படிப்பட்டவர் அதே போல வந்து சாண்டில் எனக்கு பிடிக்காத அவருக்கு பட் கல்கியை ரொம்ப பிடிக்கும் அது நிறைய கதை சொல்லியிருக்காரு திருக்குறளை பத்தி கதை இது இந்த வார வாரம் கிளாஸ் எடுப்பார் திருக்குறள் கிளாஸ் எங்க பாலாஜி ஸ்கூல்ல வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது நாங்களாம் நிறைய அட்டம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வாரமும் வந்து நடந்தது அது திருக்குறள் பத்தி அடுத்து வந்துட்டு பாரதி கலைக்கழகத்துல உம் ஒரு ஒரு வாரமும் அருமையா இருக்கும் வாவேசு கவிதையெல்லாம் என்னோட கல்யாணத்துக்கு வாவேசு தான் தலைமை ஞாபகம் இருக்குன்னு ஒருத்தர்ஷன் <laughs> 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 வரலாம் <laughs> 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 
இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிற போது எனக்கு இவர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் பூரா அப்புறம் அவங்க பசங்க கவனிக்கிறாங்க நான் வந்து இப்ப வந்து எம்இ முடிச்சுட்டு ப்ரொஃபஸரா இருக்கேன் பாரத் யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸரா இருக்கேங்கிறது வேற ஆனா இந்த கொரோனா பீரியட்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கும் போது பூரா பூரா ஹெல்ப் பண்ணியிருந்து ஆபேசு தான் எப்படின்னா எதிர்க்க பசங்க இருக்காங்களா இல்லையா அதெல்லாம் பார்க்காத நீ உன்னோட பொருள் பூரா சொல்லிடு நீ நடத்தி இந்த உன்னோட தெரிஞ்ச பூரா சொல்லு பசங்க தானே வருவாங்க அப்படின்னு அத அதிகம் படிக்கல ரொம்ப எனக்கு நிறைய தெரியாது ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி எழுத வந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த பாரதி அந்த சொற்பொழிவு அந்த கேக்ஸ் நான் ஒண்ணும் படிக்கலையே நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா நம்ம நியாயமா கவலைப்படுற இந்த கேளு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கையை பிடிச்சு கூட்டின்னு போற மாதிரி இருந்தது சாரோடைய அந்த சொற்பொழிவு நான் வந்து சில சமயத்துல விட்டுருக்கேன் மிஸ் பண்ணிருக்கேன் பட் ஆனா அதையும் யூடியூப்ல கேட்டு அதை காம்பன்சேட் பண்ணி நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு வரேன் அதை பத்தி எழுதணும்னு கூட நான் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரமே குவிகமுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் தேங்க் யூ வாவிஸ் சார் தேங்க் யூ நன்றி அடுத்தது ஜோசி கிஷன் சுந்தரராஜன் இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் நன்றி சொல்றதுன்னு ஆரம்பிச்சா என்னுடைய கிளாஸ்மேட் ஷாங்ஸ்னு சொல்லுவோம் சந்திரசேகரன் பேர் அவருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் ஏகேவியை அறிமுகப்படுத்தினார் ஏகேவியிலிருந்து தான் வந்து நான் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்குதுங்கிறது எனக்கு தெரிய வந்தது அதனால அன்னையிலிருந்து நான் நான் பத்தாவது கிளாஸ்லேருந்து நான் இந்த வகுப்புக்கு குறிப்பா சொல்ல போனா கண்ண அப்படிங்கிற அளவுல தான் நான் புரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் அவரு உரையாற்றப்ப தான் தெரிஞ்சது அது வந்து உள்ளத்தை சொல்றாம பாரதி அப்படின்ட்டு எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கற இப்படி நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஒருத்தர் மூலமா அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த குவியத்துக்கும் பேராசிரியர் வாபேசுக்கும் சொல்லணும் குறிப்பா அவர் ஒவ்வொரு இதுலையும் சொல்லுவார் தெளிவுறவை அறிந்துவிடுதல் தெளிவு தர மொழிந்துவிடுதல் இந்த ரெண்டும் ஒரு ஆசிரியருக்கு குறிப்பா தேவை அவருக்கு தெளிவா தெரியணும் அவருக்கு தெளிவு தர மொழியணும் இந்த ரெண்டையும் வந்து ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பேராசிரியர் வாவு சேவர்கள் எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் உண்டு பாரதிய இன்னும் நிறைய கொண்டு போகணும் அவர் மறைஞ்சி நூறு வருஷம் ஆனாலும் இன்னும் பாரதி சரியா மக்கள்கிட்ட போய் சேரல அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் உண்டு கவிதைகள் போன அளவு கூட அவனுடைய உரைநடை அவனுடைய கட்டுரைகளும் கவிதைகளும் போகல அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வருத்தம் அதையெல்லாம் வந்து பேராசிரியர் வாவிசு போன்றவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த வாய்ப்பு இருக்கு நான் ஆக்சுவலாக நான் இதை எதிர்பார்க்கல என்னை கூப்பிடுவீங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல கூப்பிட்டா என்ன பண்றதுன்னு மைக்க மாட்டிட்டு உட்காந்து தெளிவா சொல்லிடுறேன் நான் எதிர்பார்க்கல என்னை நீங்க கூப்பிடுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல இல்லை ஒருவேளை கூப்பிட்டா நம்ம பேச தயாரா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் மைக்க மாட்டிட்டு உட்காந்துருந்தேன் நன்றி இது இந்த பணி உங்களுடைய பணி தொடரணும் நான் வயசான எழுபத்தி எட்டு வயசு ஆச்சு என்னுடைய ஆசைகள் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி ஜோசி சார் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க முத்து சந்திரசேகரன் அப்பாக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு குவிக்க அறிமுகப்படுத்தினதே அவங்க தான் ஆஹ் நான் வந்து எல்லாருக்கும் நீங்க எல்லாம் பேராசிரியர் வாவேசு அப்படின்பீங்க எனக்கு மட்டும் அவர் வந்து அப்பா இல்லைன்னா அவர் அண்ணா பிகர் தான் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் என் மனசுக்கு இருப்பாரு ஏன்னா வந்து ஆஹ் எனக்கு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே குட்டி குட்டி கேள்விங்களா இருக்கும் எனக்கு இப்ப நாற்பத்தி நாலு வயது ஆகுது இந்த குழுவுல வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்கள லிஸ்ட்ல வந்து நான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஒரு பேரு இது வந்து ஒரு பெரிய பேருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம படிக்கிறதே ஆனந்தம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதும் ஆனந்தம் அதை விளக்கி சொல்றதுக்கு ஒரு தெருக்கதான் ஆனந்தம் ஆனா அதை விவாதிக்கிறதுக்கு ஒரு குழு இருக்குங்கிறது பேர் ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தத்தை வந்து நான் இந்த குழுலதான் வந்து எனக்கு கிடைச்சது ஏன்னா அதாவது சொல்லி கொடுக்கறத விட அதை கலந்துரையாடல் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் தனியா ரெடியா இருக்கும் போது நம்மளோட இன்னொரு லேட்ரல் திங்கிங்க வெளியே கொண்டுட்டு வருவாங்க 
எனக்கு எப்ப கேள்வி இருக்கும் அவையார் தான் ஆத்திச்சூடி எழுதிட்டாங்க இல்ல எதுக்கு பாரதி புதிய ஆத்திச்சூடின்னு எழுதினாரு அப்ப அந்த கேள்விக்கு வந்து இவர் சொல்ல சொல்ல எப்படி தோணுச்சுன்னா அவங்க வயசுல இருக்கும் போது அதாவது முதுமையில எழுதினாங்க அதனால பாட்டி நமக்கு எப்ப என்ன சொல்லுவாங்க நான் இதை செய்யாத செய்யாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அது ஆனா பாரதி தன்னோட முப்பது வயதுக்கு மேல முப்பத்தி எட்டுக்குள்ள எழுதுனதாதான் இந்த புதிய ஆத்திச்சூடி இருக்க முடியும் ஏன்னா பாஞ்சாலி சபதத்துக்கு அப்புறம் எழுதுனதா தான் நான் பாக்குறேன் அப்ப அந்த முப்பது வயதுக்கு மேல எழுதுங்கும் போது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இளைஞன் ஒரு கணவன் ஒரு தந்தையா இருக்கும் போது எழுதுனது எப்படி வீரியமா இருந்திருக்கும் அப்ப என்னெல்லாம் எதிர்பார்ப்பார் அவர் மனசுக்குள்ள இருந்தது அவர் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டியதுங்கிறது அதனாலதான் அங்க அவை வந்து அறம் செய்ய விரும்பணும் இவர் வந்து அச்சம் தவிர்ந்தா ஆரம்பிச்சிருப்பார் அது தனக்குள்ள இருக்கிறதா இல்ல மத்தவங்களுக்கு சொல்றதா அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவும் போன வாரம் பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த முப்பதாவது வாரத்துல இருந்துதான் இதை கேட்க ஆரம்பிச்சேன் புதிய ஆத்தி சூடியில இருந்துதான் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் இருபது வாரங்களும் வந்து தவற விட்ட வாரங்கள் கூட இணையதளத்துல போய் கேட்டுருவேன் அது இணையதளத்துல கேட்கும் போது வருத்தமா இருக்கும் ஐயோ நேரம் கேட்டிருந்தா ஏதாவது கேள்வி கேட்டிருக்கலாமோ அதுக்கு பதில் சொல்லி இருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஆனா வந்து மூளைய துருப்பிடிக்காம வச்சுக்கிட்டதுன்னு சொல்லலாம் எனக்கு ஏன்னா நம்மளை சிந்திக்க தூண்டுற மாதிரி இருந்தது அது போன வாரம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஹோம்ஒர்க் ஒண்ணு கொடுத்தாங்க அதாவது என்னன்னா ஆஹ் வைய தலைமை கொழுக்கு பாரதி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காருன்னு அப்ப அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணும் போதுதான் தோணுச்சு அதாவது அச்சம் தவறில ஆரம்பிச்சு ஆஹ் வேதம் புதுமை செய் வரைக்குமே வையம் தலைமை கொள்ளுக்கு தான் பாரதி சொல்லியிருக்காரு வேற எதுக்கும் கிடையாது அப்புறம் அதோட முடிச்சிருக்கலாம் இல்லையா எதுக்கு நூத்தி பத்தாதான் ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது நூத்தி பத்து எதுக்குன்னா நீ வைய தலைமை கொண்ட பிறகு உனக்கு இருக்கவே கூடாத ஒரு குணநலன் என்னன்னா வவ்வதல் நீக்க அப்படின்னு இந்த ஒரு மாற்றை யோசிக்கக்கூடிய சிந்தனைய அவர் கேட்ட கேள்விதான் எனக்குள்ள உண்டு பண்ணுச்சு அதுக்கு நான் குவிகத்துக்கும் பேராசிரியர் ஆனா எனக்கு அண்ணா அப்பா பிகர்ல இருக்கக்கூடிய ஆவேசுக்கும் ஐயாவுக்கும் நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மிக்க நன்றி எனக்கும் வந்து இப்ப பேச அதாவது நான் நிறைய நாள் இணையதளத்துல வந்ததில்ல ஆஹ் காணொலியா தான் பார்த்திருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு கூட்டத்துக்கு தான் நான் நேரடியா வந்திருப்பேன் ஆனா இது ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்க அப்படியே கதையும் கட்டுரைகளையும் உரைநடைக்குள்ள எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா நான் பேரானந்தமா வந்து கத்துக்குவேன் ஏன்னா ஆஹ் எல்லாரும் சொல்றதா கவிதைய வந்து பிச்சு மேஞ்சிருப்பாங்க ஆனா யாருமே உரைநடை பக்கம் பாரதிக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க பாரதிக்கான நியாயத்தை செய்யவே இல்லை நினைப்பேன் நீங்க அதை செஞ்சீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நான் நிறைய புதுசா கத்துப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த கோரிக்கையோட எனக்கு வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி நான் விடைபெறேன் நன்றி 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 மேடம் அழகா சொல்லுங்க அடுத்தது ரேவதி ராமச்சந்திரன் சாகச ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம் நாங்க ஆக்சுவலி இத்தனை நாளா புதிய ஆத்திச்சூடின்ற மழையில நினைஞ்சுட்டு இருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் சவிட்டுக்கவே எங்களுக்கு இஷ்டமே இல்ல அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு தூரம் என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம் எனக்கு ரெண்டு டவுட் ஒண்ணு பாரதியார் இப்படிதான் சொல்லி இருப்பாருன்னு இவர் பாரதியார் மனசுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரா இல்ல பாரதியார் மனசுல பாரதியார் இவர் மனசுல உட்கார்ந்து சொன்னாரா அது ஒண்ணு ரெண்டாவது நட்புக்கு <laughs> 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 சந்திரமௌலிக்குமான <laughs> அப்பா அங்க அப்பா காலமான அப்புறம் ஒரு வருஷம் ஒரு மாசம் ஆச்சு காரியம் கல்யாணம் பண்ணிருக்கு இப்போ வவேசியோட பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வருஷம் பண்றவன் தான் ரொம்ப நாளா தமிழ் எழுந்து விலகி போய் பாம்பேல இருந்துட்டேன்னு தோன்றுறது இப்போ இது இவரோட பயணிக்கும் போது என்ன அறியாமலே ஆனந்த என்ன செய்யறோம் ஒழுங்கா கேட்கறேன்னா கூட ஒரு டவுட் வந்துடும் மறுபடியும் யூடியூப்ல போயிட்டு ஒரு மறுபடியும் கேட்டுண்டு ரெண்டு தடவையாவது ஒரு தடவை கேட்கணும் கேட்கணும் கேட்டு அப்படியே பழகின்னு இருக்கேன் அது அவர் என்ன சொல்றது சார் கடலா கடல் அல்லையா என்னன்னே புரியல அவ்வளோ பெரிய ஞானஸ்தர் அவருக்கு முன்னாடியும் அந்த குழுக்கள் அந்த நிர்வகிக்கிறவங்களுக்கும் முன்னாடியும் நான் நமஸ்கா நமஸ்காரம் சொல்லி என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன் 
நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ நன்றி சார் நிறைவாக மிஸ்டர் முகுந்தன் சென்னையில தான் சார் இருக்கேன் டி நகரில் தான் இருக்கேன் சார் சார் ப்ரொஃபஸர் சார் எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து கிருஷ்ணகான சபையில் தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினார் அந்த நிகழ்ச்சி நான் தவறாமல் போவேன் ஏன்னா கிருஷ்ணகான சபா பக்கத்தில் இருந்தாலும் போவேன் அவரோட பேசுகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல பட் தூரம் இருந்து வர பார்ப்பா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் பேசுறது அவர் சொல்ற அந்த அந்த ஒரு தனிப்பட்ட விளக்கங்கள்லாம் நல்லா அழகாக தான் வருவார் அதாவது அச்சம் தவிர ஆரம்பிச்சு அந்த வமுதல் நீக்கு வழி அவர் சொன்னாசம் எவ்வளோ எவ்வளோ குவில் குவிலா நமக்கு தெரியாத சமாதானங்கள் நிறைய சொன்னாரு எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் அதுக்கெல்லாம் தகுதி இருக்கு ஆளா இல்லை தெரியல எனக்கு நான் இதெல்லாம் எனக்கு வயசு எழுத்து வயசு ஆச்சு இது மட்டும் நான் படிச்சதே கிடையாது இது வரைக்கும் நான் பாரதியார் கவிதை புஸ்தத்தை வாங்கி வச்சிருக்கேன் வழிய அது வந்து இந்த இந்த புதிய ஆத்திச்சூடு எல்லாம் எடுத்து படிச்சதே கிடையாது பஞ்சாலை சப்தம் படிச்சுக்கேன் அது கூட ஏதோ சம் காம்படிஷன் அதில் படித்தேன் அது அதுதான் படிச்சுக்கேன் இந்த புதிய ஆத்திச்சூடு புதிய ஆத்திச்சூடு இந்த அது ஒரு புதிய ஆத்திச்சூடு இருக்குன்னு அப்படி இருக்குன்றது கூட அவர் சொன்னப்போ அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அச்சம் தவறில் ஆரம்பித்தேன் சார் குன்று நனி மருந்துகள் கூடி தொழில் செய் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கு சார் தெற்கை அழியில் வம்புதல் நீக்கு வையம் தலைமை கொள் எவ்வளோ சார் எவ்வளவோ இருக்கு சார் இதெல்லாம் நான் எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு தான் கற்றுக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து முப்பது வயசுல கட்டுந்தா எனக்கு எவ்வளோ பயன்பட்டுக்கணும் முப்பது நினைச்சு பார்க்குறேன் அது இட்ஸ் டூ லேட் ஆனால் என்னை வந்து ஒரு ஒரு நேர்பாதைக்கு நேர் வழிக்கு ஒரு சமயப்படுத்திய பெருமை கண்டிப்பாக அவருக்கு தான் சார் மிஸ்டர் பாவேஸ் ப்ரொஃபஸர் பாவேஸ் அவருக்கு நான் எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் நன்றி வாயில் சொல்றது எனக்கு வந்து அந்த நன்றி சொல்றது தகுதி இருக்காத்த இல்லை ஆனால் நன்றி நன்றி பல கோடி நமஸ்காரங்கள் ஏன்னா என்னெல்லாம் இதெல்லாம் படிக்க வச்சார் சார் அது நான்லாம் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போனேன் காலேஜுக்கு போனேன் உத்தியோகம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் என்னை வந்து பாரதியார் இப்போ பாரதியார்னா ஒரு பெரிய கடலை எவ்வளோ இப்போ இது சொற்பொழி கேட்கும்போது வந்து அவர் சொன்னால் போட்டுக்கலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அப்போ அப்போ தினம் தான் ரசிச்சுட்டு தென் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோம் அதை மறந்துட்டு வேற பார்ப்போம் பட் இவர் என்ன கண்டினியூட்டி கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் பாரதியார் புஸ்தத்தை தினம் படிக்கணும் தினம் தினம் நான் பாரதியார் புஸ்தம் படிப்பேன் தினம் படிப்பேன் டெய்லி இதாக படிப்பேன் பாஞ்சாலை சபரம் படிப்பேன் ஏதாவது படிச்சுட்டு வரேன் பாரதியார் பற்றி இதை படிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து இது இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த உதவும் திராவிட ஆரிய பொருளாக அவர் வந்து அவருக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணல சார் நான் இது ரெகர்ட் டு சே பாரதியார் வாஸ் நாட் ரெகனைஸ்ட் ஆர் ஆனட் ஆஸ் ஹி டிசர்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் இன் தமிழ்நாடு இந்த திராவிட ஆரிய பொருள் அவரை போட்டு அவங்க காலில் போட்டு இது பண்ணுறாங்களா அவருக்கு உண்டான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இங்கே கிடைக்கல அதை வந்து காலப்போக்கில் நம்ம ப்ரொஃபஸர் வாவூஸ் மாடு ஒரு பிரிவுங்கெல்லாம் கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு என் நம்பிக்கை ஏன்னா அது என்ன பண்ணாலும் அவர் இந்த ஒரிஜினாலிட்டி வில் ஆல்வேஸ் கம் அப்பு அதனால நூறு வருஷம் நிற்கிறதுன்னா நடக்காது இந்த திராவிடாட்டிய பொருள் அவர் அவருக்கு சம்பந்தப்படுத்தவே கூடாது தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 ஒரு நேரத்துல முடிச்சிருவோம் நம்ம இன்றைக்கு நம்ம பதினைந்து நிமிடம் அதிகமா எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிறேன் உங்களுடைய அனுமதியுடன் நம்ம எட்டு நிமிடம் இருக்கின்றது ப்ரொஃபஸர் பாபேஸ் அவர்கள் இந்த இதற்கு ஏற்புரையாகவும் பிறகு கேட்ட கேள்விகளுக்கு விளக்கங்கள் இப்ப சொல்லலாம் அல்லது பின்னாடி குவிக்கத்துல சொல்லிக்கலாம் உங்களுடைய விநாயகர் நான்மணி மாலையை துவக்கி வைத்து விட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம நிறைவு செய்வோம் இப்ப பாபேஸ் அவர்களிடம் திரும்ப மைக்க ஒப்படைக்கிறேன் பாபேஸ் அவர்கள் நன்றி இந்த பாராட்டு மழையில உண்மையில 
பாபநாசன் சிவனுடைய பாடல் ஒன்று என்ன தவம் செய்தனை யசோதனா ஒன்று என்ன தவம் செய்தனை இந்த என்ன தவம் செய்தனை என்பதற்கான ஒரு ஒரு உணர்ச்சி எனக்கு இப்போ இதெல்லாம் இப்படி பாராட்டுக்க நான் இப்படிதான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பாராட்டிய ஒவ்வொருவரும் பாரதி தான் பாரதி தான் உங்கள் மூலமாக என்னை பாராட்டுகிறான் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் எனவே இது தொடர்ந்து நிகழ உங்களுடைய இந்த உற்சாகம் எனக்கும் மேலும் உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது இன்றைய தினம் முக்கியமா ஒரு நன்றினா இவர் நம்ம சந்திரமௌலி சார் நெய்வேலி சாருடைய பிரதர் நெய்வேலி சார் எங்கிட்ட சொல்லுவார் எங்க பிரதர் உங்களுக்கு விடாத கேட்டுன்றப்ப சார் அவர் வந்து அப்படி ஒரு ஆப்தமா அவர் இதை பத்தி சொல்லியிருக்காருன்னு அவர் இன்னைக்கு வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு இந்த பேசினது ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிச்சு வச்சது நெய்வேலி சார் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லணும் அவர் ரொம்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு அவர் இதை துவங்கி வைத்தால் அது இடையராது தடையில்லாது சென்று கொண்டிருக்கும் அதுதான் எத்தனை தடைகளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாழ்க்கையில ஆனா எதுவும் இல்லாம தொடர்ந்து போறது என்பது இறையருள் அது போல அது தொடங்கி வைத்த என்னுடைய அன்பு நண்பர் நெய்வேலி சாருடைய அருள் அதையும் நான் சொல்றேன் அடுத்த ரெண்டாவது வந்து இங்க கேள்வி பதிலுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து விளக்கம் சொல்வதற்கு நேரம் இல்லையோ என்று தோன்றுகிறது உங்கள் அனுமதியோடு இந்த கேள்விகளை எல்லாம் நான் வந்து வாவேசுவை கேளுங்கள் குவிகம் மின்னதில் நான் அதுல பதில் சொல்றேன் சுந்தரராஜன் அனுமதிப்பார் என்று நினைக்கிறேன் அந்த ஆஹ் அந்த கேள்வி எல்லாம் சொல்லிடுறேன் இப்ப நமக்கு வந்து ஆஹ் இன்றைக்கு ரெண்டு பணி இருக்கிறது ஒன்று இத உங்களுடைய கலந்துரையாடல் ரெண்டாவது ஒரே ஒரு சின்ன செய்தியாவது சொல்லி நான் வந்து விநாயகர் நான் மணி மாலை ஆரம்பிக்கிறேன் எனவே அதற்காக நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அது மாதிரி எத்தனை நண்பர்கள் சின்ன ஆஹ் அனிதா சொன்னது போல அனிதா அன்பு மகள் அனிதா என்று நான் சொல்றேன் தப்பே கிடையாது இல்ல அப்பாதான் அன்பு மகள் அனிதா அந்த அந்த வயசுல இருந்து ஆரம்பித்து அதை விட இன்னும் இளையவர்கள் எல்லாம் கேட்கிறார்கள் என்னுடைய மாணவர்கள் சொன்னாலே அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப நாற்பது வயசு வந்துடுறது என்னுடைய மாணவர்களுக்கே அவ்வளவு வயது இருக்கிறது ஆகவே அதையும் தாண்டி இளைஞர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அது மாதிரி வந்து என்னுடைய உடன் பணி புரிய கொஞ்சம் ஜூனியர் பணியில இருந்த நம்ம விஜயலட்சுமி போல இத்தனை பேருக்கு அது மாதிரி பாஸ்கர் பாஸ்கர் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் எப்பவும் நான் கொடுத்துட்டே இருப்போம் எங்க இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் போதும் அது மாதிரி தென்காசி கணேசன் இது மாதிரி பல பேர் ஒவ்வொருத்தரையா பேர் சொல்லணும் நான் மறுபடியும் அது திரும்ப அமெரிக்கால இருந்தாலும் வந்து சேர்ந்துருக்கு செல்லப்பா சார் இது மாதிரி சந்திரசேகர் அவர் அவர் பல பேருக்கு இதை எடுத்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இந்திர சுரேஷ் அவர்கள் இந்திர லண்டன்ல அவர் சொன்னது போல அதை கேட்டு ஒரு பத்து பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு பதிவு பண்ணிருக்கிறாங்க விளக்கம் என்னுடைய மாணவர்கள் அது மாதிரி மீ விஸ்வநாத் மீ விஸ்வநாத் வந்து இன்னைக்கு ஹரிகிருஷ்ணம் அல்ல ஹரிகிருஷ்ணனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இது பேசும்போது பாஞ்சாலி சபத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா அவட்டதான் கேட்பேன் எங்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் ஒரு சாலை மாணாக்கர்கள் நான் ஹரி விஸ்வநா மீ விஸ்வநாதன் நாங்கள்லாம் நாகநந்தி சாரோட கூட இருந்து கேட்டு பழக்கப்பட்டோம் அதனால அது சந்தேகம் இருந்தா இது சரியா அது சரியா என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொள்வோம் அது மாதிரி என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ராம் முருகன் அவர்கள் அவர் வந்து எத்தனை அதாவது வித்தியாசமான ஒரு குரூப்ல நம்ம உட்காந்து என் பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ சிகாகோ அட்லாண்டிகா அண்டார்டிகா வரைக்கும் போயிருக்கு இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா துபாய் இவங்க எல்லாம் யார பேர் சொல்றது விட மல்லிகா எல்லாரையும் விட மல்லிகாக்கு எனக்கு ரொம்ப எனக்கு அன்பு ஏன்னா ஒரு குடும்ப தலைவியாக இருந்து கொண்டு அவருக்கு வீட்டுல பக்கத்துல பேர வந்து இழுக்கிறான் பின்னாடி வா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம கேட்கறாங்க அது மாதிரி என்னுடைய அன்பு நண்பர் அழகிய சிங்கர் தொடர்ந்து கேட்கணும் அவர் ஆயிரம் பணிகள்ல இருக்கார் இருந்தாலும் அதுல ஏதாவது சந்தேகம் கேட்டா நான் சொல்றது தயாரா இருக்கேன் அவர் எல்லாத்தையும் கேட்கணுங்கிறது இல்லை சில வாட்டி கேட்பார் அது மாதிரி யாரு இந்த மாதிரி இந்த பாரதியில கேட்டாலும் அதை மின்னு இதுல பதிவு செய்யணும்னு சொல்லி இப்பொழுது விவேக இந்த விநாயகர் நான் மணி மாலை நான் ஒரு சில எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு தெரியல இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் பேசலாம் இருக்கு ஐந்து ஐந்து நிமிடம் சார் ஆ ஐந்து நிமிடங்கள் பேசுகிறேன் இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது பாஞ்சாலி சபதம் அது தெரிஞ்சிடும் என்ன அப்படின்னு கண்டன் பாட்டு புதிய ஆத்திசூரி நான்காவதாக நான் மணி மாலை அது ஒரு பொருத்தம் பாருங்க இது நான் மணி மாலை அது நான்காவதா அமைந்திருக்கிறது ரெண்டாவது இது வந்து தோத்திர பாடல் என்று பல பேர் நினைப்பார்கள் தோத்திர பாடல் தான் பக்தி பாடல் தான் ஆனா அதிலே பாரதி என்ன என்ன செய்திருக்கிறான் என்பதை பார்த்தால் பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு புதிய ஆத்தி சுடு எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிடணும் அது அதெல்லாம் தாண்டி அந்த வரிசையில் தான் உங்களை அழிச்சுன்னு போறேன் சார் இதுக்கு மேல இதுக்கு மேல மேலே மேலே பறக்கும் போது ஒரு மூ முப்பதாயிரம் அடி மேல பறந்துருந்தா அதுக்கு மேல தான் போனோம் கீழே வர முடியாது ஆகவே ரொம்ப சுவையான ஒரு பல செய்திகளை உள்ள
அந்த நாலு வகையான யாப்பிலே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல இவர் எப்படி செய்திருக்கிறார் என்றார் வெண்பா அதுக்கப்புறம் கட்டளை கலித்துறை அதுக்கப்புறம் விருத்தம் அதுக்கப்புறம் ஆசிரிய அகவல் இந்த நான்கு வகை பாக்களையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதே ஆர்டர்ல எழுதி அது ஒவ்வொன்றும் அந்தாதி வேற எங்க முடியறதோ அங்க அடுத்து தொடங்கணும் அதுக்கு பேர் அந்தாதி என்று பெயர் அதாவது சர்க்கஸ் வேலை மாதிரி இது பாரதிக்கு இலக்கணம் தெரியுமா தெரியாதா என்று கூட சில பேர் ஒரு காலத்துல கேட்டிருக்கிறார்கள் ஆனா பாரதி வந்து இலக்கணத்துல எத்தனை பெரிய புலி என்பதை தலை தட்டாமல் எழுதிய அத்தனை பாடல்களும் வளர்க்கும் ஆகவே இந்த நாலு இவர் தான் ஆரம்பிச்சாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவார முதுகளுக்கெல்லாம் மூத்தவராக விளங்கக்கூடிய காரைக்கால் அம்மையார் நம்ம ஞான சம்பந்தர் அப்ப திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் பின்னாடி மாணிக்க வாசகர் இப்படி எல்லாரும் எழுதுவதற்கெல்லாம் முன்னதாக அதற்கு ஒரு இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாக வாழ்ந்து இருந்த காரைக்கால் அம்மையார் அவர்கள் இரட்டை மணி மாலை என்று எழுதினார்கள் சிவபெருமான் மேல இரட்டை மணி மாலை அது என்னன்னா ஒரு கட்டளை கழித்துறை அப்புறம் ஒரு வெண்பா அப்படி மாறி மாறி வரும் அது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டா பண்ணிட்டு வருவாங்க அது பேர் இரட்டை இரட்டை மணி மாலை திருவிரட்டை ஏன்னா அது அது இறைவனை பத்தி பேசுவதால அதுக்கு பேர் திருவிரட்டை மணி மாலை அது ஆரம்பம் அது மாதிரி மூன்று மூன்றாக வைத்து செய்த கூடிய ஒரு பழக்கமும் நமது மரபிலே இருந்து மும்மணி கோவை எத்தனை மும்மணி கோவை சிதம்பரம் மும்மணி கோவை அற்புதமாக திருவாரூர் மும்மணி கோவை அது பார்த்தா அப்படி விட பிரமாதமான விஷயம் திரு திருவாரூர் மும்மணி கோவை ஆஹ் பதினோராம் திருமுறையிலே அது சேர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடியது சிதம்பரத்தை பத்தி மும்மணி கோவை இருக்கிறது எனது நண்பர்களே கூட எனக்கும் மீ விஸ்வநாதனுக்கும் தெரிந்த எங்களது நண்பர்கள் இலந்தை ராமசாமி மதிவண்ணன் ஆஹ் தமிழழகன் என்று நினைக்கிற பாரதி மும்மணி மாலை எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே மூன்று மூன்றாக செய்வது ஒன்று அதுக்கப்புறம் நான் மணி மாலை நான் மணி மாலையில வந்து பாரதிக்கு முன்னாலே செய் யார் செய்திருக்காரு சொன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டில ஆஹ் இவர் பண்ணியிருக்கார் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சிவபிரகாஷ் சிவபிரகாஷர் என்ற ஒரு துறவி பெரிய புலவர் அவர் நான் மணி மாலை எழுதிருக்கிறார் அதுக்கு பேரு நால்வர் நான் மணி மாலை அதுக்குதான் முதல்ல அந்த மத்த சொன்ன அவர் எழுதின நான் மணி நாலு பேரை பத்தி ஒவ்வொரு பாட்டு முதல்ல வந்து எல்லாம் இதே மாதிரிதான் வந்து ஆர்டர்ல தான் வரும் முதல்ல ஒரு வெண்பா விருத்தப்பா கலித்துறை ஆசிரியப்பா இப்படி இந்த நான்கு வரிசையில ஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசர் இவங்களை பத்தி மறுபடி மறுபடியும் எழுதுவாங்க இல்ல பத்து பாடல்கள் வரும் இப்ப பாரதி நான் மணி மாலை பண்ண என்ன அர்த்தம் பாரதி பண்ண நான் மணி மாலை என்ன ஆர்டர் சொன்ன சில நேரத்துல ஆர்டர் மாறி வரும் பட் பொதுவாக நான் மணி மாலையிலே முதல் பாடல் வெண்பாவாக இருக்கும் வெண்பா அதை தொடர்ந்து கட்டளை கலித்துறை அதை தொடர்ந்து விருத்தம் அதை தொடர்ந்து ஆசிரிய அகவல் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இலக்கணத்தில் நான் சொல்ல போவதில்ல இலக்கணம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த பாடலுடைய அழகை நீங்க பார்த்து கொண்டே செல்லலாம் அப்ப இந்த ஒவ்வொரு பாடலிலும் பத்து பத்து பாடல்கள் இருந்தால் மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கும் நாற்பது இந்த நாற்பது பாடல்கள் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் ஒரு மலர் கொத்து ஒரு மலர் கொத்துல வந்து ஒரு நாலு நாலு போட்டு வரும் ஒரு வெண்பா கட்டளை கலித்துறை வெருத்தம் ஆசிரியப்பா ஒரு யூனிட் அது மாதிரி பத்து யூனிட் வந்ததுன்னா ஒவ்வொன்றத்திலையும் பத்து வரும் மொத்த பாடல் நாற்பது பாடல்கள் இப்படிதான் வந்து விநாயகர் நான் மணி மாலை அமைந்திருக்கிறது இது அதனுடைய அமைப்பை பற்றியது ஏன்னா மற்றதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை இது வந்து இலக்கணம் யாப்பு முறை சார்ந்த மரபு வழி சார்ந்த நான் மணி மாலை என்ற ஒரு அமைப்பு இது வந்து முதல் செய்தி எங்க இருந்து வருது இரட்டை மணி மாலை மும்மணி கோவை மும்மணி மாலை ஆழ்வார்கள் நிறைய பாடுறாங்க மும்மணி கோவை ஆழ்வார்கள் நிறைய மும்மணி மாலை நிறைய பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து நான் மணி மாலையே பல பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள் பாரதியாக்க முன்னால இவர் அவர் மரபி சார்ந்து எழுதுகிறார் என்பதை முதல் செய்தியா தொடர்கிறார் ரெண்டாவது இது எந்த விநாயகரை பத்தி இவர் இருக்கிறார் விநாயகர்னா வந்து அவர் விநாயகரை பத்தி சொல்லுவாங்க எங்க இருப்பார்னா அவர் அரச மரத்திலயும் இருப்பார் அரச மர குளத்தங்கரையிலும் இருப்பார் அவர் பெரிய ஒரு ஒரு ஆடம்பரமா கட்டியிருக்கக்கூடிய கோயில் இருப்பார் மஞ்ச பிள்ளையாரும் இருப்பார் மாவு பிள்ளையாரும் இருப்பார் இப்படி விநாயகர் எங்க வேணா இருப்பார் இவர் எந்த விநாயகரை பாடினார் என்று சொன்னார் வரலாறு என்ன சொல்கிறது புதுவையிலே மணக்குல விநாயகர் என்று இப்ப கூட பார்க்கலாம் இப்ப போனா புதுவையில இருக்கக்கூடிய மணக்குல விநாயகரை போய் பார்க்கலாம் அப்ப புதுவையிலே இருக்கக்கூடிய பாரதி அந்த விநாயகரை பார்த்து பாடுகிறார் அதுதானா என்று கேட்டால் அந்த இடத்துல இப்போ நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த மணக்குல விநாயகர் கோவில்ல பக்கத்துல வந்து இந்த மார்பிள் கல் செதுக்கிருக்காங்க அந்த பிரகாரத்தை சுத்தி வரும்போது அந்த கல்லுல வந்து இந்த பாடல் எல்லா பாடல்லையும் வினா இந்த நான் மணி மாலை எல்லாத்தையும் அதுல வந்து பொறித்திருக்கிறார்கள் அது இப்ப கூட நீங்க போனா பார்க்கலாம் ஆனால் ஆஹ் வரலாற்று படியா பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல பாரதியார் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் 
தன்னுடைய தம்பி ஆகிய சி விஸ்வநாத இருக்கு அப்ப அவர் எழுதுகிறார் இந்த விநாயக ஸ்தோத்திரம் என்று விநாய இப்ப விநாயகர் நான்மணி மாலர் அவர் எழுதுற பாரதி எழுது விநாயகர் ஸ்தோத்திரம் என்று என்னை திருப்பயணம் அவர் பேர் வந்து திருப்பயணம் வி ராமசாமி ஐயங்கார் திருப்பயணம் வி ராமசாமி ஐயங்கார் என்பவர் என்னிடம் இருந்து அச்சடிப்பதற்காக விநாயகர் ஸ்தோத்திரம் என்ற நூலை வாங்கி கொண்டு சென்றிருக்கிறார் அது அச்சாகிவிட்டதா என்று தெரிந்து சொல் என்று தனது தம்பிக்கு பாரதியார் புதுவையிலிருந்தே ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல இது சி விஸ்வநாதன் சீனி விஸ்வநாதன் அவர்கள் இதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றி பாரதி வரலாறுல எழுதிக்கிறாங்க எனவே ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த அந்த ரேஞ்சில் பதினேழு பதினெட்டுகள்ல இந்த பாடல் அவர் எழுதியிருக்கலாம் ப்ரொவைடட் விநாயக ஸ்தோத்திரமும் விநாயகர் நான் மணி மாலையும் ஒன்று என்று சொன்னால் ஏன்னா அதிலேயே கொஞ்சம் தகராறு இருக்கலாம் அது மாறி இருக்கலாம் என்றாலும் கூட இது முதல்ல பதிப்பித்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்போது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல இரண்டாவது பதிப்பு வந்தது சார் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா இது முக்கியமான செய்தி என்னன்னா இந்த பாரதியினுடைய இந்த விநாயகர் நான்மணியில் தான் அந்த எழுத்து பிரதி எடுக்கும் போது சிலதெல்லாம் அழிஞ்சு தெரியாம போயிருந்தது இது சாதாரண இல்லை இலக்கண வழியாக அமைக்கப்பட்ட மரபு பாடல் இதுல சில சொற்கள் சில இடங்கள் எல்லாம் சிதைந்திருந்தால் எப்படி இதை செப்பனிடுவது எனவே அந்த காலத்துல பாரதி பிரசுரா பிரசுரா பிரசுர ஆலயத்தை சேர்ந்தவர் என்ன செய்தார்கள் பதிப்பாளர் என்ன செய்தார் கவிம கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அப்புறம் சுதானந்த பாரதி இந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க கேட்டு ஐயா பாரதியுடைய வரிகள்ல சில இடம் எல்லாம் தெரியல சில வரிகள் எல்லாம் அந்த ஏட்ல வந்து அவர் எழுதி வச்சிருக்கார் ஒரு நோட் புக் எழுதிக்கார் அது செஞ்சு போயிருக்கு எனவே இதை சரி செய்து கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இட்ஸ் ரேர் திங் ஆனா அதுல வந்து செப்பனிட்டு கொடுத்த பெருமக்கள் ஆஹ் கைமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையும் சுதானந்த பாரதி அவர்களும் அவர்களை நம்ம கையெடுத்து கும்பிட வேண்டும் ஏன்னா அதை முழுமை விர செய்து ஏன்னா முதல்ல ஆரம்பிக்கக்கூடிய முதல் வெண்பாவே முதல்ல கிடைக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது பதிப்புல முதல் வெண்பாவே கிடைக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல எல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது ஆகவே இதுதான் அதனுடைய வரலாற்று பின்னணி இப்ப நம்ம பாடலுக்குள்ள போகலாம் ஆனாலும் இந்த பாடலுக்குள்ள முறையாக செல்வதன் முன்னாலே இன்றைக்கு அதுக்கு நேரம் இல்லை இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு அதனால இந்த விநாயகர் நான்மணி மாலையில உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரொம்ப பிரபலமான பாடல் ஆனா அது விநாயகர் நான்மணியில மாலையில இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது பல பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா அரசாங்கத்துல என்ன பண்ணா தமிழரசு என்ன செய்து இந்த வெண்பாலையே ரெண்டு லைன் எடுத்துட்டாங்க நான் பூரா சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் எடுத்தான்னு தெரியும் ஆகவே எல்லாருக்கும் தெரிந்த அந்த பாடலை சொல்ல இது நடுவுல தான் வருது முதல்ல இல்ல இந்த பாடலை சொல்லி இன்னைக்கு நான் நிறைவு செய்ய இருக்கிறேன் அந்த பாடல் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் பாரதியுடைய அற்புதமான பாரத் பாரதியுடைய உள்ளத்தை வெளிக்கொணர்ந்த பாடல் பாரதியுடைய உணர்ச்சியை ரத்தன கம்பளமாக எடுத்து விரிக்கக்கூடிய பாடல் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டிற்குழைத்தல் இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல் உமைக்கினிய மைந்தன் கணநாதன் நங்குடியை வாழ்விப்பான் சிந்தையே இம்மூன்றும் செய் இது கூட நான் சொல்ல இருக்கிறேன் இதை விளக்கமாக சொல்ல இருக்கிறேன் இதுல என்ன என்ன வரிகளை தமிழக அரசு விட்டு விட்டது என்றால் வெண்பால இருக்கக்கூடிய நாலு லைன் மறுபடியும் சொல்ற முதல் லைன் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு நாலு சீர் இருக்கணும் கடைசியில மூணு சீர் இருக்கணும் முதல் வரியுடைய நாலு சீர் நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டு குழைத்தல் அடுத்தது இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல் தனிச்சொல் உமைக்கினிய மூன்றாவது மைந்தன் கணநாதன் நம்குடியை வாழ்விப்பான் கடைசி சிந்தையே இம்மூன்றும் செய் இந்த உமைக்கினிய மைந்தன் கணநாதன் நம்குடியை வாழ்விப்பான் எடுத்துட்டு நமக்கு தொழில் கருதே நாட்டுக்குழைத்தல் இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல் புல் ஸ்டாப் பேசிட்டாங்க அதாவது அதனால்தான் பாரதி வந்து நாலு லைன்ல பூரா லைன்ல விற்கு கூட நமக்கு இதுல என்ன போறாங்க அதான் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இது வரியில இந்த நாட்டு குழைத்த பத்தி தான் சொல்கிறான் அப்ப என்ன பொருள்ல ஒரு நுட்ப ஒரு சின்ன குறிப்பை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இதுதான் பாரதியினுடைய எண்ண கிடக்கை விநாயகர் நான் மணி மாலை எழுதுவதிலே நமக்கு தொழில் கவிதை நாட்டுக்குழைத்தல் இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல் இந்த மூன்று தான் அந்த கவிதலை முற்றும் வரப்போகிறது என்று சொல்லி இனி விரிவாக பார்க்கலாம் மறுபடியும் சொல்றேன் இது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு எல்லாரும் நீங்கள் எனக்கு பாராட்டினு நன்றி சொன்னீர்கள் ஆஹ் எல்லா நன்றியும் குவியத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் ஏதாவது ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா குவியத்துடைய பப்ளிகேஷன்ஸ் மின்னிதழ் இது மாதிரி பல ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அதுகளை வந்து நீங்க உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் பொருள் பற்றி இந்த குவிகம் அதை பற்றி எப்பொழுதுமே நினைப்பது கிடையாது எது வேண்டுமோ அதை சேகரித்துக் கொண்டு செலவழித்துக் கொண்டு வருகிறார் ஆகவே அது இல்லாம இப்போ அன்பு செய்ய வேண்டிய நண்பர்கள் இன்னும் ஒரு பத்து பேர் அதிகமா இந்த கூட்டத்துக்கு வர செய்யுங்கள் 
இன்னும் பத்து பேர் அழகி சிங்கர் நடத்தக்கூடிய கூட்டத்துக்கு வர சொல்லுங்கள் இன்னும் பத்து பேர் அதிகமாக மின்னுதழை படிக்க சொல்லுங்கள் இன்னும் பத்து பேர் அதிகமாக குறும் புதினத்திலே அவர்கள் அது அது சந்தாதாரர்களை மாற சொல்லுங்கள் ரொம்ப முக்கியமா நாங்கள் வாராவாரம் நடத்துகின்ற எங்களுடைய கவிதை கூட்டங்கள் எங்களுடைய சிறுகதை கூட்டங்கள் எங்களுடைய குவியம் அளவலாவல் கூட்டங்கள் சிறப்பு கூட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் இன்னும் நிறைய பேர் வாருங்கள் இங்கு நன்மை செய்யக்கூடிய நன்மை அதுதான் உங்கள் நன்றியை நண்பர்கள் மூலமாக காட்டுங்கள் என்று சொல்லி மறுபடியும் இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி இனி தொடருவோம் வெற்றி மீது வெற்றி வந்து நம்மை சேரும் அதை வாங்கி தந்த பெருமையெல்லாம் வாபிஸ் அவர்களையே சேரும் அதற்காக அவருக்கு நன்றி கூறணும் ஆனா அவருக்கு நன்றி பாராட்டுவது நம்மை நாமே பாராட்டிக் கொள்வதை போல இவ்வளவு சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகிறார் தொடர்ந்து நம்ம பயணிப்போம் ஒரு வருடம் முடிய போகிறது ஐம்பத்தி ஒன்னு அடுத்தது ஐம்பத்தி ரெண்டு அதெல்லாம் ஒரு வருஷம் முடியுது இரண்டாவது வருடம் இன்னும் தொடர்ந்து நமக்கு எவ்வளவு காலம் நம்மால் போக முடியுமோ பாரதியை சாப்பிடுவதற்கு நமக்கு என்ன இது தயக்கம் என்ன எல்லோருடைய திருப்பி கேட்பது என்ன நேரடி நிகழ்வுக்கு வாருங்கள் சாப்பாட்டை வந்து ஃபோட்டோவில் பார்த்தா சா பசி தீராது நேரில் வந்து சாப்பிட்டா தான் அதுக்கு பசி தீரும் அதனால் எல்லோரும் நேரடியாக வாருங்கள் நாம் அனுபவிப்போம் கேட்போம் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம்